வணக்கம் 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 எல்லாருக்கும் வணக்கம் ருத்திதா ஆடியோ நாவல்ஸ் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறது ஆர் ஜே ஷா எழுத்தாளர் ருத்திதா எழுதின பிழைத்தாண்டி உனை நேசிக்கவா கதையுடைய மூணு பாகங்கள் நம்ம கேட்டு முடிச்சிட்டோம் அதோடைய தொடர்ச்சியா நாலாவது பாகத்தை தான் நாம கேட்க போறோம் கதைக்குள்ள போகலாமா சுப்ரஜாவுடன் வேதாவும் புறப்பட்ட பிற்பாடு தயங்கியவாறே ஆதித்யாவின் அரைக்கதவை தட்டினான் அதிபன் எஸ் என அவன் உள்ளிருந்தவாறே அனுமதி அளிக்க ஆதி சாப்பாடு என உள்ளே நுழைந்த அதிபன் தான் கொண்டு வந்திருந்த தட்டை அங்கிருந்த மேசை மீது வைத்தான் உனக்கு வேலை இல்லையா அதிபன் சாப்பாடு எடுத்துட்டு வந்திருக்கிற என மடிக்கணினியை பார்த்தவாறே ஆதி வினவ உன்கிட்ட பேசணும் ஆதி என்றான் மெல்லிய குரல் ஏங்கிட்டையா என்ன பேசணும் என அப்போதும் நிமிர்ந்து பாராமலேயே பதில் உரைக்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் பிளீஸ் என கண்களை குறுக்கியவாறு இறங்கினான் அதிபன் ஹே என்னது இது பெக் பண்ற மாதிரி கேக்குற பேசலாம் உட்காரு என்ற ஆதி மடிக்கணினியை மூடி வைத்து விட்ட நிமிர மென்னகையுடன் எதிரில் சென்று அமர்ந்தான் தீப்பு வந்து சுபுகிட்ட பேசிட்டே ஆதி எல்லாம் முடிஞ்சுதா என அதிபன் வினவ முடிந்தது எனும் பதத்தை வேலை முடிந்ததா எனும் பொருள் பெயர்த்து கொண்டான் ஆதி ஹா முடிஞ்சது அதிபன் அப்புறம் ஏன் அவளை கண்டுக்கவே இல்ல அவளும் உன்னை பார்த்ததும் பெருசா ரியாக்ட் பண்ணல ஏன் கண்டுக்கணும் அதான் நார்மல் ஆகிட்டோமே அதத்தான் நானும் கேட்கிறேன் ஆதி நார்மலாகியும் ஏன் யாரோ போல பாத்துக்கிட்டீங்க இன்னும் ஒரு சுமூகமான சூழல் உங்களுக்குள்ள வரலையா மனச விட்டு பேசினா சரியாகாத பிரச்சனைகள் எதுவுமே இல்லடா சீக்கிரமா பேசுங்கடா அப்பதான் வாழ்க்கை நிம்மதியா போகும் அம்மா ரொம்ப ஆசையா இருக்காங்க என அதிபன் பேசிக்கொண்டே போக வாட் யூ மீன் அதிபன் என குறுக்கிட்டான் ஆதி தெளிவா சொல்லிடுற ஆதி சுபுவ அம்மா மனசால தன் மருமகளா நினைக்க தொடங்கிட்டாங்க அதனாலதான் இந்த அளவுக்கு அவளை கவனிச்சுக்கிறாங்க என தீப்பு தெரிவிக்க எப்போ என புரியாமல் பார்த்தான் அவனது சகோதரன் இப்பதான் நம்மளோட டின்னருக்கு வந்திருந்தாளே நீ கவனிக்கலையா என மூத்தவன் கேள்வியாக புருவத்தை நெருக்க நோ என தோலை குளிக்கினான் அதிபன் டெய் அப்ப நீ என்னத்தடா லவ் பண்ணி கிழிச்ச பாவம் அந்த பொண்ணு எவ்வளவு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிருப்பா என அதிபன் அவளுக்காக பறித்தவிக்க லவ்வா யார என கேட்டான் இளஞ்சிங்கம் என்னடா இப்படி கேக்குற நீயும் சுபுவும் லவ் பண்றீங்க தானே வாட் உனக்கு யார் அப்படி சொன்னது நீயா உன இமேஜின் பண்ணிட்டு உளராத அதிபன் நான் உளறேனா ஆதி நீ தானே சொன்ன சுபுன்னு ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ற அவளை தேடிட்டு இருக்கேன்னு அம்மா அதை உண்மைன்னு நம்பிதான் இத்தனை நாளா ரிஸ்க் எடுத்து தேடி இவளை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஈவன் நான் கூட தேடின என்ற அதிபனை முறைத்த ஆதித்யா மிஸ்டர் அதிபன் நான் அன்னைக்கு ஏதோ ஒரு ஞாபகத்துல சொல்லியிருக்கலாம் எனக்கு இருக்கிற பொறுப்புகளுக்கு காதலிக்க நேரம் எது அன் காதல் எப்பவும் நம்மோட குறிக்கோள நீர்த்து போக பண்ணும் நான் சொன்னா நீங்களும் அதை அப்படியே நம்பிடுறதா என கேட்டான் திரும்ப திரும்ப அதை பத்தி கேட்டோமே ஆதி நீங்க இளைமறைக்காய கேட்டிருப்பீங்க அதிபன் எனக்கு இப்படி ஒரு விஷயத்த சொன்னதாவே ஞாபகம் இல்ல ஓ அதனாலதான் சீக்கிரமா கல்யாணம் பண்ணிக்கும் அம்மா ஃபீல் பண்றாங்கன்னு சுபு சொன்னாளா என தனக்குள் பேசியவாறே கீழே வர அப்போதுதான் சுப்ரஜாவை வழி அனுப்பிவிட்டு மகிழ்வுடன் இல்லத்திற்குள் நுழைந்தார் வேதவள்ளி உன் சுபுவை சேஃபா டிராப் பண்ணிட்டேங்கன்னா கவலைப்படாத அவ இந்த வீட்டோட மருமக இல்ல மகாராணி அம்மா அவளை பத்திரமா பாத்துக்கிறேன் என்றவரை விசித்திரமாக பார்த்தவன் மாம் சாரி என்றான் தலை குனிந்தவாறே ஏங்கண்ணா மாம் நான் அன்னைக்கு ஏதோ ஒரு ஞாபகத்துல காதலிக்கிறேன் தேடிட்டு இருக்கேன்னு ஆனா ஆனா நான் யாரையும் காதலிக்கலமா இந்த சுபுவா ஆல்ரெடி எனக்கு தெரியும் பட் காதல் இல்லமா எனக்காக பொண்ணு தேடுற நேரத்தை நீங்க பயனுள்ளதா நம்முடைய பிஸ்னஸ்க்குன்னு செலவு பண்ணணும்னு தற்காலிகமா தள்ளி வைக்கதான் அப்படி சொன்னேன் அத இவ்வளவு சீரியஸா எடுத்துப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது சாரி இந்த பொண்ணு நல்ல பொண்ணுதான் ஆனா இவ மேல எனக்கு காதல் இல்ல என தீர்க்கமாக உரைத்து விட்டு அறைக்கு சென்றவன் சுபுவிற்கு அழைத்தான் ஆதியை இந்த நேரத்துல கால் பண்றார் ஒருவேளை அவங்க அம்மா என்கிட்ட ஏதாவது பேசினாங்களான்னு கேட்கறதுக்கு கால் பண்றாரோ எனும் சிந்தனையுடனேயே அழைப்பை ஏற்றாள் சுப்ரஜா ஹலோ ஆதி ஹா சுபு அம்மா உன்கிட்ட ஏதாவது ஓவர் அட்வான்டேஜ் எடுத்துட்டு பேசியிருந்தா தயவு செஞ்சு அத பெருசா எடுத்துக்காத அவங்க உனக்கு ஹோப் கொடுக்கற மாதிரி ஏதாவது பேசியிருந்தா அதுக்காக நான் மன்னிப்பு கேக்குறேன் எல்லாத்தையும் மறந்துடு உன்னோட கெரியர்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணு இன்னும் நிறைய ஹைட்ஸ் நீ ரீச் பண்றதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இப்ப ரெண்டு நிமிஷம் முடிஞ்சது நாளைக்கு டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு டைம் இருந்தா த்ரீ மினிட்ஸ் பேசுறேன் பாய் குட் நைட் என அவன் படப்படவென பேசிவிட்டு அழைப்பை துண்டிக்க வாசலில் வந்து நின்றார் வேதா ஓகே ஆதி ஐ ரெஸ்பெக்ட் யுவர் ஃபீலிங்ஸ் பட் என்னோட சைட்ல இருந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் சுபுவ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குப்பா நீ ஏன் சொல்றியே அவன் நல்ல பொண்ணுன்னு உனக்கு தான் யார் மேலேயும் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் வரல இல்ல சுபுவ அரேஞ்ச் மேரேஜ் பண்ணிக்கோக்கண்ணா நிச்சயமா அவன் உனக்கு நல்ல மனைவியா இருப்பா காலத்தின் போக்கில் கட்டாயமா காதல் வந்துடும் கண்ணா நீ ஓகேன்னு சொன்னா நானே நேரடியா அவங்க வீட்டுல பேசுறேன் என்ற வேதாவின் வேகத்தை தாக்கு பிடிக்க இயலாம
திஸ் இஸ் லைஃப் இதோட சீரியஸ்னஸ் பத்தி நான் சொல்லித்தா உங்களுக்கு தெரியணும்னு அவசியம் இல்ல என சற்று கண்டிப்புடன் பேசினான் நானும் சீரியஸா தான் பேசிட்டு இருக்கேன் அதே நான் என்ன அந்த பொம்மை எனக்கு வேணும்னு அடம் பிடிக்கிறேன் என் பையனுக்காக தான் கேக்குறேன் மகனுக்கு எது நல்லதுன்னு பெத்த தாய்க்கு தெரியாதா என அவரும் சூடாக விவாதம் செய்ய தொடங்க மகனும் தந்தையும் வாசலின் இரு மருங்கிலும் சாய்ந்து நின்று கொண்டனர் தீபு குறிக்கிறதுக்கு ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது வேணுமாடா சாப்பிட்டுக்கிட்டே பாப்போம் என சந்திரன் தன் மகனிடம் ரகசிய குரலில் வினவ பா இங்க எவ்வளவு சீரியஸான விஷயம் போயிட்டு இருக்கு நீங்க இவ்வளவு குல கிண்டல் பண்ணி சிரிச்சுட்டு இருக்கீங்க என அவரை முறைத்தான் அவன் உங்களுக்கு தாண்டா இது சீரியஸான விஷயம் பட் நான் ஆல்ரெடி கெஸ் பண்ணதான் ஏன்னா என் மகன் எப்படிப்பட்டவன் அவனோட குணம் எப்படிப்பட்டதுன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் உங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் சொன்ன நீங்க தான் கேட்கல என தோலை குலுக்கியவர் தன் சரிபாதியும் இளையவனும் பேசுவதை கவனிக்கலானார் ஐ அக்ரி மாம் எனக்கு நல்லது எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் பட் சுபு செட் ஆகாதுமா அதான் ஏன்னு கேக்குறேன் ஏதாவது வேலிட் ரீசன் இருந்தா சொல்லு அதுக்கப்புறம் இத பத்தி உங்ககிட்ட பேச மாட்டேன் வந்து அவரு சாதாரணமான பொண்ணு மாம் வித் மீன்ஸ் சுபு ஒரு ஆர்டினரியான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ரொம்ப யதார்த்தமான பொண்ணு இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா காலையில எழுந்ததும் ரிலாக்ஸ்டா டீ குடிச்சிட்டு அறக்க பறக்க கிளம்பி பஸ்ல போய் ஒர்க் பண்ணிட்டு அகைன் வீட்டுக்கு வந்து நிம்மதியா தூங்குற ஒரு பீஸ்ஃபுல் லைஃப் அவளோடது பட் என்னோடது சோ செட் ஆகாதுமா பிளீஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க நீ சொல்றப்பதான் நான் உன்னை தப்பா கைட் பண்ணிட்டனும்னு எனக்கு தோணுது கண்ணா அப்பா அத்தனை தடவை சொல்றப்ப என் மரமண்டையில ஏறல ஆனா சுபுவோட வாழ்க்கையும் உன்னோட வாழ்க்கையும் கம்பேர் பண்றப்ப உன்னை பணத்துக்கும் வெற்றிக்கும் பின்னாடி மட்டுமே ஓடுற ஒரு பந்தய குதிரையா மாத்திட்டனும்னு குற்ற உணர்ச்சியா இருக்கு என்னோட இளமை பருவத்துல சாதிக்க முடியாத விஷயங்களை உன்னை வச்சு சாதிக்கணுங்கிறதுக்காக உன்னை படுக்குழியில தள்ளி உன் இளமை பருவத்தையே சிதைச்சிட்டேனும்னு தோணுது மாம் எதையோ பேச வந்து வேற எதையோ பேசிட்டு இருக்கீங்க ஐ எம் ரைட் இன் மை வே கையில அஞ்சு விரல்களும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுல அது போலதான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான வாழ்க்கை இன்னொருத்தரோட கம்பேர் பண்றது பெரிய முட்டாள்தனம் ஆனா ரொம்ப சாதாரணமான விஷயத்த கூட உன்னை என்ஜாய் பண்ண விடாம பண்ணிட்டேனே கண்ணா ஓகே நீங்க என்ன ட்ரிகர் பண்ணிருந்தாவே இருக்கட்டும் என்னோட கன்சென்ட் இல்லாமலா ஓடிட்டு இருக்கேன் தூண்டப்பட்ட காரியங்கள் எத்தனை காலத்துக்கு நிலைப்பு தன்மையோட இருக்கும் சொல்லுங்க என் முழு மனசோட தான் இத்தனையும் செய்யறேன் செய்வேன் யார் என்ன சொன்னாலும் கேட்டுக்கிறதுக்கு நான் எடுப்பார் கைப்பில்லை இல்ல ஆதி போதுமாம் ஆர்கியூ பண்ணி டென் மினிட்ஸ் வேஸ்ட் ஆல்ரெடி அதிபன் பேசினது சுபுவோட பேசினதுன்னு அரை மணி நேரம் போயாச்சு இனி இதை ஈடு கட்டுறதுக்கு என்னோட தூங்குற நேரத்துல இருந்து கடன் வாங்கணும் என்ற அவனது பேச்சில் வேதாவின் முகம் சுருங்கியது அடிப்பட்ட பார்வையுடன் சந்திரனை நோக்க அவரோ நிர்மலமான பார்வையுடன் விரித்தார் இன்னைக்கு நான் ஏன் அவ்வளோ டென்ஷனா வந்தேன்னு கேட்கவே இல்லையே மிஸ்டர் ரங்கநாதன் இருக்காருல்ல அவர் என்னை தேடி வந்தாருமாம் என ஆதித்யா நிலைமையை சீராக்க முற்பட போகாதே என்னால எதையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல மைண்ட் பிளாங்கா இருக்கு என எழுந்து விட்டார் வேதா அவர் சென்ற பாதையை வெறித்த ஆதித்யா அமைதியாக மடிக்கணினியை திறக்க அவன் அருகே வந்து அமர்ந்தார் சந்திரன் ஆதித்யா அப்பா உங்ககிட்ட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசலாமாப்பா இல்ல இதையும் டைம் வேஸ்ட்னு சொல்லிடுவையா என அவர் தயக்கத்துடன் வினவ அவனோ பதிலேதும் பேசாமல் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தான் கவலைப்படாதப்பா நானும் உங்க அம்மா மாதிரி சுபுவ கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண மாட்டேன் உனக்கு யார் மேலையும் காதல் இல்லைன்னு எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும்பா என்ற தன் தந்தையை அதிர்ச்சியுடன் நோக்கினான் ஆதித்யா நீ ஏன் புள்ளடா என்னை விட்டு தூரமா போயிட்டா கூட என்னோட அன்பும் அக்கறையும் நிழல் மாதிரி உன்னை தொடர்ந்து வந்துட்டே தான் இருக்கும் என்றவர் ரங்கநாதன் பத்தி பேச வந்தேன் என கூறிவிட்டு நிறுத்தினான் ரங்கநாதன் என்ற பெயரை கேட்டதும் அவன் நெற்றி சுருங்க வரவழியில் அவரை பார்த்த ஆதி அநேகமா நான் அந்த வழியாதான் வருவேன்னு தெரிஞ்சுதான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் வண்டியை நிறுத்தி கொஞ்சம் பர்சனலா பேசணும்னு சொன்னாரு என்னன்னு கேட்டப்பதான் கவர்மெண்ட் விட்டு இருக்கிற டெண்டர் நோட்டீஸ் பத்தி சொன்னாரு அக்ஃபீஷியஸ் பேப்பர் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியோட டெண்டருக்கு ப்ரொஃபசர்ஸ் அனுப்ப சொல்லியிருக்காங்களாமே நீ ஆல்ரெடி உன்னோட நியூஸ் பேப்பருக்காக தனியா மூணு பேப்பர் மில்ஸ் வச்சிருக்க சோ அந்த பேசிஸ்ல நீயும் அந்த டெண்டர்ல காம்படிட் பண்ணுவேன்னு கெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு உன்னோட பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அண்ட் ரீசன்ட் டீல்ஸ் பத்தி தான் எல்லாருக்கும் தெரியுமே ஒருவேளை இதுல நீ இன்வால்வ் ஆகிற பட்சத்துல அந்த ப்ராஜெக்ட் உனக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறார் போல ஆனா அவரோட பையன் பிரசாத்க்கு அவரோட பேப்பர் மில்ல கொடுத்து மேனேஜ் பண்ண சொல்லி அப்படியே அடுத்த விஷயங்களை செய்ய சொல்லி பொறுப்பா நடந்துக்க சொல்லலான்னு யோசிக்கிறாராம் அதான் அதே இன்வால்வ் ஆகாம இருந்தா பெட்டர்னு சொன்னார் என அமைதியாக விவரித்தார் சந்திரன் அவனும் பொறுமையாக அவரது வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அவர் இதை ரெக்வஸ்டா கேட்டிரு
ஒரு துறையில அவன் முடிசூடா மன்னன் சொல்றப்ப எனக்கு பெருமைதானப்பா ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி ஒரு மொமெண்ட் தான் சோ நான் ரங்கநாதன் கிட்ட எதுவும் சொல்லல எனக்கும் அந்த கம்பெனிக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல எதுவா இருந்தாலும் ஆதி கிட்டயே நேருக்கு நேரா டீல் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டேன் அவர் என்கிட்ட பேசின விதமே சரியில்லாதே ஸ்லைட்லி மிரட்டல் மாதிரி தான் இருந்தது அநேகமா உன்கிட்ட பேசினதுக்கு அப்புறம் தான் என் மூலமா மூவ் பண்றதுக்கு வந்திருப்பாருன்னு தோணுச்சு அதனாலதான் கைய விரிச்சுட்டேன் அவர் நல்லவரோ கெட்டவரோ ஆனா நீ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருப்பா நாம வளர வளர எதிர்ப்புகளும் எதிரிகளும் வளர்ந்துட்டே இருப்பாங்க எல்லாத்தையும் சுதாரிச்சு மேல வர்றதுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரகிள் பண்ணணும் அப்படி போராடுற மன திட்பமும் விருப்பமும் இல்லாதனாலதான் அப்படியே ஒதுங்கிட்டேன் நீ முழு விருப்பத்தோட பண்றனா கொஞ்சம் சுதாரிப்பா இருப்பா என முழுவதும் பேசிவிட்டு எழுந்து வாசல் வரை சென்று விட்ட சந்திரன் சிந்தித்தவாறே அமர்ந்திருந்த தன் மகனை பார்த்தார் அம்மாவோட ஆசை ஒன்னும் எனக்கு தப்பா தோணல எப்பவும் ஓடிட்டே இருக்கிற தன்னுடைய தவறுகளை கொஞ்சமா உணர ஆரம்பிச்சிருக்கிறனா நிச்சயமா அதுக்கு காரணம் அந்த பொண்ணு சுப்ரச்சாதான் ஒருவேளை அவ உன் வாழ்க்கையில வந்தா நீயும் இந்த வேலைகளையும் நார்மல் லைஃபையும் கரெக்டா மேனேஜ் பண்ண கத்துக்குவியோ என்னவோ நேரம் இருக்கிறப்ப யோசிச்சு பாருப்பா என கூறிவிட்டு அவர் செல்ல அப்படியே கட்டிலில் சாய்ந்து விட்டான் ஆதித்யா மறுநாள் பணி நேரம் முடிந்து வெளியே வந்த ஆதித்யாவிடம் ஓடி வந்தான் உதவியாளன் ஒருவன் ஆதித்யா சார் தன்யா மேம் வந்திருந்தாங்க நீங்க அன்னைக்கு ஆப்க்கு டிசைட் பண்ணியிருந்த லோகோவோட பிரிண்ட் அவுட்டை காமிச்சாங்க இது ஒரு லோகோன்னு இதுக்கு சஸ்பென்ஸ் வரையா ஓ நீங்க வெப்சைட் கிராண்ட் லான்ச் பண்ண போறீங்களான்னு கேட்டுட்டு கிளம்பி போயிட்டாங்க என தெரிவிக்க தன்யாவின் எண்ணிற்கு அழைத்தான் ஆதி சில நிமிடங்களுக்கு பின்னரே அழைப்பை ஏற்றவள் வணக்கம் மிஸ்டர் ஆதித்யா குணசேகரன் உங்களோட அடுத்த மூவை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு பதறிப்பை கால் பண்ணினீங்களா ஹச்சோ பாவம் என்னோட இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு முன்னாடி உங்களோட பருப்பு வேகாது என்னைக்கும் எதுலையும் நான் தான் பெஸ்ட் உன்னோட திமுறால எதையும் சாதிக்க முடியாது இப்போ இந்த விஷயத்த லீக் பண்ணி உனக்கு பேக் ஃபயர் ஆக வைக்கிறேன் என சற்றே கெத்தாக பேச தன்யா ஏன் இப்படி பண்ணீங்க எத்தனை நாள் தூங்காம அந்த லோகோ டிசைன் பண்ண தெரியுமா பிளீஸ் பிளீஸ் எதுவும் பண்ணிடாதீங்க நீங்க என்ன சொன்னாலும் கேக்குறேன் என கெஞ்சினான் ஆதி இவன் இப்படியெல்லாம் பேசுற ஆள் இல்லையே என அவள் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்க இப்படியெல்லாம் என்ன கெஞ்ச வைக்கணும்னு தானே உன்னோட ஸ்டாண்டர்டை விட்டுறங்கி கீழ்த்தரமான காரியங்களை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அதெல்லாம் நடக்காது தன்யா ஒருத்தர வீழ்த்தணும்னு நினைக்கிற நீயே இந்த அளவுக்கு யோசிக்கிறப்ப என்னோட பாதையில முன்னேறணும்னு நினைக்கிறனா எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா இருப்பேன்னு யோசிச்சு பாரு ஆமா நீ சொன்ன மாதிரி நான் வெப்சைட் அண்ட் ஆப் லான்ச் பண்ணத்தான் போறேன் ஆனா சீக்கிரட்டா வைக்க வேண்டிய எந்த அவசியமும் எனக்கு இல்ல எப்படியும் அது வெளியுலக புழக்கத்திற்கு தானே அப்புறம் என்ன நீ என்ன ரிலீஸ் பண்ணாலும் அது எனக்கு பாசிட்டிவா தான் முடியும் அண்ட் ஃபார் யுவர் கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆப் இன்னைக்கு நைட்ல இருந்து கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல அவைலபிள் கூடவே வெப்சைட்டும் அப்டேட் பண்றதுக்கும் மெயின்டைன் பண்றதுக்கும் தனி டீம் எப்பவோ அப்பாயிண்ட் பண்ணியாச்சு சோ தூங்காம பன்னிரெண்டு மணி வரைக்கும் முழிச்சிருந்து என்னோட வெப்சைட் டிசைன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாத்துட்டு தூங்கு சரியா ஏன்னா நீ தான் அந்த டிசைன் பாக்கணும்னு ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தையாமே என நக்கலாக பேசினான் ஆதித்யா சா என தன்யா சலித்து கொள்ள ஓகே தனியா விரைவில் அடுத்த பிளானுடன் வாங்க நானும் அதை தகர்த்து உங்களை மண்ணக்கவ வைக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கேன் என பேசியவாறே வண்டியை செலுத்து கொண்டிருந்தவன் சாலை ஓரமாக நின்றிருந்த சுப்ரஜாவை கவனித்தான் அவள் முன் சென்று காரை நிறுத்தியவன் கண்ணாடியை கீழிறக்கி சுபு இங்க நிக்கிற என விசாரிக்க வந்து ஃப்ரெண்டோட தங்கச்சி ஒருத்தி இன்டர்வியூக்கு வந்திருந்தா அவளை அழைச்சிட்டு போயிட்டு இப்பதான் பஸ் ஏத்தி விட்டுட்டு வந்த என பதிலளித்தாள் அவள் ஆல்ரெடி எட்டாச்சு இருட்டுடுச்சே பார்த்து பத்திரமா போயிடுவியா நீ தப்பா நினைக்கலனா பக்கத்துல ஆள் நடமாட்டம் அதிகமா இருக்கிற பஸ் ஸ்டாப்ல கொண்டு போய் விடுற என அவன் விதர்ப்பமின்றி கேட்க சரி ஆதி என அவளும் இயல்பாக ஏறி அமர்ந்தாள் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சுபு நான் கொடுத்த லோகோவை நீ மாத்தினது ரொம்ப நல்லதா போச்சு அந்த தன்யா கால் பண்ணி எதோ பேசி இரிட்டேட் பண்ணிட்டு இருந்தா இன்னைக்கு நைட்டுக்கு அப்புறமா எல்லாமே அவைலபிள் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை நியூஸ் அப்டேட் பண்றதுக்குன்னு தனி டீமே அப்பாயின் பண்ணியாச்சு ட்ரையர்லயே எல்லாரும் நல்லா ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க என அவன் பேச அவளோ தயக்கத்துடன் அவன் முகம் நோக்கினாள் அதி உன்னு சொன்னா கோச்சுக்க மாட்டீங்களே எல்லாத்துலயும் நீங்க தான் பெஸ்டா இருக்கணும்னு நினைப்பீங்கன்னு தெரியும் இருந்தாலும் ஒரு சஜஷன் சொல்ல தோணுச்சு நம்ம ஏன் ஆப் லோகோவை ஜீனு மாத்த கூடாது ஜீனா குணானு வரும்ல ஆல்ரெடி உங்க இன்ஸ்டியூஷன் எல்லாமே அந்த பேர்ல தானே இருக்கு அதுவும் இல்லாம வருங்காலத்துல நியூஸ் சேனல் மத்த என்டர்டைன்மெண்ட் சேனல்ஸ்னு ஆரம்பிக்கிறப்போ ஜி நியூஸ் ஜி டிவி ஜி ஃபேஷன் சொல்றது கொஞ்சம் ஈஸியா ரீச் ஆகும் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் இது தோணுச்சு அப்பவே
நீ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராடினரியா சேனல் லெவல்க்கு யோசிச்சுட்டே என தாடியை நீவியவாறே வண்டியை செலுத்தினான் ஆதித்யா சில நொடிகளுக்கு அவ்விடம் மௌனமே ஆளுகை செய்ய ஒருவேளை நான் தான் ஒவ்வொரு அட்வான்டேஜ் எடுத்துட்டு அதிக பிரசங்கத்தினம் பண்ணிட்டேனா அவங்க சொன்ன மாதிரி செஞ்சு கொடுத்ததோட என்னோட வேலை முடிஞ்சதுன்னு அமைதியா இருந்திருக்கணுமா என சிந்தித்தவாறே அமர்ந்திருந்தாள் சுப்ரஜா சுபு எனும் அவனது விழிப்பில் நிமிர்ந்தவள் லோகோ மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா என்டைய செட்டிங்ஸும் மாத்த வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஜஸ்ட் அந்த இமேஜ் யூஆர்எல் மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டா என்ஆஃப் ஐ ரைட் என வினவியவனை புரியாமல் பார்த்தார் ஹே என்ன அப்படி பாக்குற உன்னோட ஐடியா ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்ன கொஞ்சம் பெரிய மனசு பண்ணி ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுக்க முடியுமா என புன்னகையுடன் வேண்டுதலை முன்வைக்க நான் ஃபாரின்லாம் படிச்சுட்டு வரல சார் என்றால் குறும்புடன் அது அன்னைக்கு ஏதோ ஒரு தாட்ல கேட்டேன் பட் ஃபாரின் லெவலுக்கு எங்க இன்ஸ்டியூஷன்ல சொல்லித்தரோன்னு இப்போ ஐ எம் ஹாப்பி என அவன் சிலாகிக்க எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கரிக்குலம்ல இதெல்லாம் இல்லை சார் நானே இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து தான் கத்துக்கிட்டேன் என போலியாக முறைத்தால் சுப்ரஜா ஓகே ஓகே சில் நீ டிசைன் பண்ணல லோகோவை என்கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு மனப்பூர்வமான சம்மதம் தானே அப்படியே உன்னோட கற்பனைக்கும் சேர்த்தே காப்பரேட் வாங்கிக்கிறேன் என அவளை பார்த்தவன் அப்டேட் பண்ணி தர விருப்பமா இல்லையானு இன்னும் சொல்லவே இல்லையே சுபு என கேட்டான் உங்களுக்கு செய்யறதுனா எனக்கு பரிபூர்ண சம்மதம் தான் ஆதி என்றவளின் கூற்று ஆகு பெயராக அமர்ந்திருக்க அவனுக்கோ சுட்டு பெயராக சென்றடைந்தது ஆம் உங்களுக்கு எனும் பதத்தின் கீழ் அவனது நிறுவனத்தை அவள் குறிப்பிட்டிருக்க அவனுக்கு ஆதித்யா எனும் தனி மனிதனை விழிப்பதாக சென்று சேர்ந்திருந்தது என்னோட லேப்டாப் ஓகேயா இங்கிருந்தே சேஞ்ச் பண்ணி மெயில் பண்ணிடுமா தே வில் ட்ரேஸ் தி திங்ஸ் என அடுத்த கட்டத்திற்கு தாவினான் சுபு இப்படி சொல்றதுக்கு நீ என்ன மன்னிக்கணும் கார்ல இருந்தே இத செஞ்சிட முடியுமா ஐ மீன் உன்னோட ரெசிடென்ட்கோ இல்ல என்னோட ஆபீஸ்கோ போகணும்னா இட் டேக்ஸ் டைம் இந்த கார் உனக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும்னு நம்புறேன் சாரி என்னோட தேவைக்காக உன்னை கம்பல் பண்றேன் என சங்கடத்துடன் அவளை நோக்க புன்முறுவலுடன் ஏறிட்டு பார்த்தாள் ஆதி நோ இஷ்யூஸ் ஐ வில் டூ என்றவள் லேப்டாப் என கைகளை நீட்ட காரை ஓரமாக நிறுத்தியவன் பின்னால் வைத்திருந்த மடிக்கணினியை எடுத்து உயிர்ப்பித்தான் அவளிடம் நீட்டியவன் சுபு நீ ஒர்க் பண்ணுமா இதோ இங்க வாட்டர் ஜூஸ் பிஸ்கட் இருக்கு என்றவன் கதவை திறந்தான் ஆதி ஏன் டோர் ஓபன் பண்றீங்க என அவள் கேள்வியாக பார்க்க நீ எந்த தொந்தரவும் இல்லாம ஒர்க் பண்ணு ஐ வில் வெயிட் ஹியர் பக்கத்துல உட்கார்ந்துருந்தா அத அப்படி பண்ணு இத இப்படி மாத்துன்னு உன்னை சுதந்திரமா ஒர்க் பண்ண விடாம தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருப்பேன் என்றவன் வெளியே சென்று நின்று கொண்டான் கிரேசி என தனக்குள் முணுமுணுத்தவள் ஆதி பாஸ்வேர்ட் என கேட்க ஓ சாரி அத மறந்துட்டேன் பாரு என்றவன் ஒன் குணசேகரன் என தெரிவித்தான் எல்லாத்துலயும் முதல்ல வரணுங்கிறதுக்காக ஒன்னு பிரிபிக்ஸ்ல சேர்த்துட்டீங்களா என கேட்டவள் பென்ட்ரைவ்ல கோடு இருக்குது நான் பார்த்துக்கிறேன் என வேலையை தொடர்ந்தாள் வெளியே நின்றிருந்தவன் அலுவலகத்தில் இருந்தவர்களுக்கு அழைத்து விஷயத்தை தெரிவித்துவிட்டு அடுத்தடுத்த நடவடிக்கைகள் குறித்து சிந்தித்து அலைபேசியில் குறித்து வைத்துக் கொண்டான் பெரிதாக ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத அவ்விடத்தை கண்ணுற்றவன் செ அவசரத்துல எங்க நிறுத்திருக்கோம்னு கூட யோசிக்காம நிறுத்தி வச்சுட்டனே அங்க தனியா நிக்கிறானுதானே இவள அழைச்சிட்டு வந்த இப்போ அகேன் அப்படி ஆயிடுச்சே என தன்னை தான் நொந்து கொண்டான் சுபு சாரி ஃபார் இன்டர்ப்டிங் இந்த இடத்துல பெருசா ஆள் நடமாட்டம் இல்ல கொஞ்ச தூரம் போய்க்கலாமா என சங்கடத்துடன் வினவ அதெல்லாம் எதுவும் இல்லாதி இதுவே ஒரு மாதிரி பீஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்கு நீங்க உங்களுக்கு வேற ஏதாவது வேலை இருந்தா பாருங்க என்றாள் இயல்பாக ஓகே என்றவன் பின்னிருக்கையில் வைத்திருந்த ஐபேடை எடுத்து வந்து மறுவாரத்தில் நடக்கவிருக்கும் டெண்டர் குறித்ததான காரியங்களுக்கான ஏற்பாடுகளை குறித்து ஆராயலானான் மதுவருந்திய நபர் ஒருவர் அவனை கடந்து செல்ல அந்த நாற்றத்தில் மூக்கை பொத்திக் கொண்டான் ஆதித்யா சில அடிகள் முன்னால் கடந்து சென்றவன் திரும்பி அவனை நோக்கி வந்தான் ஆதித்யாவை இடித்து விடுவதை போல அவன் நடக்க ஹே பாத்து போங்க என்றான் அவன் பார்த்ததுனாலதான் வந்த என்றவனின் பேச்சில் ஏகத்துக்கும் எல்லல் துணித்தது யார் யா நீ இந்த நேரத்துல இங்கன பண்ற ஆளை பார்த்தா பணக்கார வீட்டு பையன் மாதிரி இருக்க பப்பு கிளப்னு சுத்தாம இப்படி லோக்கலா இறங்கி நிக்கிற என்றவனின் கூற்று புரியவே சில நிமிடங்கள் பிடித்தது ஆதித்யாவிற்கு சுற்றுமுற்றும் கண்களை சுழல விட்டவன் அப்போதுதான் அது எந்த வகையிலான இடம் என்பதை உணர்ந்தான் அச்சோ எவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் சும்மா நின்றுட்டு இருந்த சுபுவையும் வேற அழைச்சிட்டு வந்துட்டனே இப்போ அவளை பத்திரமா அழைச்சிட்டு போகணுமே என உள்ளுக்குள் பதறியவாறே காருக்குள் பார்க்க அந்த நபரோ உள்ளே எட்டி பார்த்தான் என்ன சார் இது பொண்ணோட பொண்ணு தேடி வந்திருக்கிற அது மட்டும் தனியா இருக்குது நீ வெளியே நிக்கிற உள்ள வேற யாராவது இருக்கிறாங்களா என வினவியவாறே காரினுள் தலையை நீட்ட சுற்றுமுற்றும் கண்களை சுழல விட சுபுவோ திகைத்து நோக்கினான் அவனது சட்டையை பற்றி வெளியே இழுத்த ஆதித்யா எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிமிட் இருக்குது அத்து மிராதிங்க என கர்ஜிக்க ஓ என் சட்டையிலேயே
பாரா மிரட்டலாம் செய்யற என அலட்சியமாக குறிப்பிட்டவன் டெய் என குரல் கொடுக்க நால்வர் ஆதித்யாவை சுற்றி வளைத்துக் கொண்டனர் இதை கண்ட சுப்ரஜா பதற சுபு பதறாத காரை விட்டு வெளியே வராம உள்ளேயே இரு மிரர் க்ளோஸ் பண்ணு என கட்டளையிட்டான் ஆதித்யா ஆதி நோ என்றவள் பதட்டத்துடன் தான் கவனித்துக் கொண்டிருந்த கோப்பை சேமித்து விட்டு மடிக்கணினியை ஷடவுன் செய்வதற்குள் அழைப்பேசியில் தன் உதவியாளர்களுக்கு அழைத்து விட்டான் ஆதித்யா என்ன திமிரடா உனக்கு எல்லாத்தையும் சாதிச்சிடலான்னு தவ்விக்கிட்டு திரியிற உசுர் இருந்தாதானே எல்லாத்தையும் பண்ண முடியும் என கண்களில் வன்மத்துடன் கைகளில் ஆயுதத்துடனும் அவனை நெருங்க அவர்கள் யாரென அவனால் யூகிக்க முடிந்தது எட்டு ஆண்டுகளாக அனைத்தையும் சுதாரித்து ஓடிக்கொண்டிருப்பவன் இதை கூட அறிய மாட்டானா அதில் ஒருவன் விரைந்து கத்தியால் ஆதித்யாவை குத்த எத்தனிக்க கார் கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தாள் சுப்ரஜா எங்க அவள் தன்னை காக்கிறேன் பேர்வாளி என இடையில் புகுந்து விடுவாளோ என அஞ்சியவன் விரைந்து தன் கரங்களால் தள்ளிவிட தடுமாறி காரின் முன்பகுதியில் தலையை இடித்துக் கொண்டு விழுந்தாள் அவள் அவர்களுள் ஒருவனது காலில் ஓங்கி மிதித்த ஆதித்யா மற்றொருவனை முறைக்க என்ன ஹீரோயிசமா டெய் குத்துடா என்றான் ஒருவன் அவன் குத்த எத்தனிப்பதற்குள் அவனது கையை உடும்பாக பிடித்து கொண்டான் ஆதித்யா எங்க சார் ஓடுறீங்க போலீஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க வந்து பொறுமையா பேசிட்டு போங்க என்றவனது கூற்றில் அவர்கள் பெரிதாக அதிரவில்லை இதெல்லாம் எங்களுக்கு சாதாரணடா ராத்திரி போன காலையில வெளியே வந்துடுவோம் சும்மா புளிப்பு காட்டாத என மற்றொருவன் தன் கத்தியை ஆதித்யாவை நோக்கி கொண்டு வர சமயோஜிதமாக சிந்தித்தவன் தன் கரத்தில் பற்றி இருந்த ஒருவனின் கத்தியை அவனது கையை நோக்கி திருப்பினான் அதில் அவனது கையில் காயம் ஏற்பட்டுவிட பின்னாலிருந்து கால் தடுமாறி கீழே விழுந்தவன் எழுந்து பின்னாலிருந்து கழுத்தை இருக்கினான் அவனது கரத்திலிருந்த கத்தி ஆதித்யாவின் கழுத்தை உரசி செல்ல சுதாரித்து எழுந்து நின்ற சுப்ரஜா அவனது கையில் தன்னால் இயன்ற மட்டும் வலுவாக கடித்து வைக்க முற்பட்டாள் அவனது தோழர்களுள் ஒருவன் அவளது கூந்தலை பற்றி இழுத்து விடுவிக்க முயல அவளது பிடியோ தளரவில்லை மற்றொருவன் அவளது கரத்தை பிடித்தெழுக்க அப்போதும் அவள் விலகினாலில்லை அவளது கூறிய பற்கள் அவனது சதையை கிழிக்க தொடங்கியிருந்தது ஆதித்யா தன்னால் இயன்ற மட்டும் தன் கழுத்திலிருந்த கத்தியிலிருந்து தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள முயற்சித்துக் கொண்டிருக்க அவ்விடம் வெளிச்சம் பரவியது டெய் போலீஸ்டா என வந்தவர்களுள் ஒருவனை தவிர அனைவரும் ஓடிவிட அந்த ஒருவனோ சுப்ரஜாவின் பற்களுக்குள் சிக்கி சிதைந்து கொண்டிருந்தான் விரைந்து இறங்கிய போலீசார் ஏ நகராத கத்திய கீழே போடு என கட்டளையிட முதல் இந்த பொண்ணை கடிக்கிறத நிறுத்த சொல்லுங்க என்றான் அவன் ஏதேச்சையாக ஆதித்யாவை சந்திப்பதற்காக வந்த அதிபனும் உதவியாளர்களுடன் அவ்விடம் வந்திருக்க அந்த பெண் யாரென ஆர்வமாக பார்க்க அவள் சுப்ரஜா அந்த இக்கட்டான சூழலிலும் அவனுக்குள் மகிழ்ச்சி பிரவாகித்தது மாமா அவனை விடுமா என காவல்துறை அலுவலர் ஒருவர் கூறிய பின்னரே விலகியவள் ருத்ரகாளியாக அவனை முறைத்தாள் அதற்குள் அவனை கைது செய்து விட்டிருந்தனர் போலீசார் ஆதித்யா சார் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு த்ரெட் இருக்குது தனியா போகாதீங்கன்னு சொல்லி இருக்கிறோமே என அதிகாரி ஒருவர் அவனை சங்கடத்துடன் பார்க்க இல்ல கொஞ்சம் பர்சனலா ஒருத்தரை மீட் பண்ண போயிட்டு இருந்தேன் என்றவன் அவர்களது பார்வை சுப்ரஜாவின் மீது படிவதை கண்டதும் இவங்க இல்ல சார் இவங்கள ப்ரொஃபஷனலா தான் மீட் பண்ணன வேற ஒருத்தர் என விளக்கத்துடன் முடித்தான் இந்த விஷயத்த இதோட விடுங்க சார் மீடியாவில் எங்கேயும் விஷயம் கசிய வேண்டாம் இவனை விசாரிங்க அநேகமா இவங்க அந்த ராஜசேகரனுடைய ஆளுங்களா தான் இருக்கணும் அவனுக்கு தான் நிதமும் என்ன ஃபாலோ பண்றதே வேலை தனியா ஒரு இடத்துல காரை நிறுத்தி இருக்கேன்னு தெரிஞ்சதும் ஜொமேட்டோல ஆர்டர் பண்ற மாதிரி இன்ஸ்டன்டா பக்கத்து ஏரியாவில இருந்து நாலு பேரை அனுப்பி வச்சிருக்கார் இவங்க ப்ரொஃபஷனல் ரவுடிஸ் இல்லைன்னு அப்பவே தெரிஞ்சது பணத்துக்காக சரின்னு சம்மதிச்சு வந்திருக்காங்க சோ லைட்டா மிரட்டினாலே உண்மைய சொல்லிடுவாங்க மிரட்டிட்டு ரிலீஸ் பண்ணிடுங்க சார் என் தரப்புல இருந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க விரும்பல சரியான நேரத்துக்கு வந்து என்ன சேவ் பண்ணதுக்கு தேங்க்ஸ் சார் என அவன் கை குழுக்க ஓகே ஆதி இனி கேர்ஃபுல்லா இருங்க ஒவ்வொரு தடவையும் ராஜசேகர் சார் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம்னு தெரிஞ்சும் நீங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க முன்வராதனால அப்படியே போயிடுறோம் என போலீசார் விடை பெற சுப்ரஜாவையும் ஆதித்யாவையும் மாறி மாறி பார்த்தனர் உதவியாளர்களும் அதிபனும் ஆதி என்ன சொல்ற நீ ராஜசேகரன் சித்தப்பா உன்னை கொலை பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணாரா என அதிபன் அதிர்ச்சியாக தன் சகோதரனை பார்க்க அதை விடு அம்மா கிட்டையும் அப்பா கிட்டையும் எதையும் உளறி வைக்காத பயந்துடுவாங்க என்றான் இயல்பாக எப்படி சொல்லாம இருக்க முடியும் நான் நிச்சயமா சொல்லுவேன் ஆதி என தீர்க்கமாக தெரிவித்த அதிபன் உன்னை கொலை பண்ற அளவுக்கு அப்படி என்ன வன்மை உண்மையில என கேள்வியாக பார்க்க உனக்கு தெரியாததா அதிபன் தாத்தாவோட பிசினஸ பாத்துக்கிறதுக்கு அப்பாவுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னதும் அவர் தன்னோட தம்பி மகனும் வளர்ப்பு மகனுமான ராஜசேகரன எல்லாத்திலையும் பங்குதாரராக்கி சில பொறுப்புகளையும் கொடுத்துட்டாரு அவரும் அதையே தனக்கான துருப்பு சீட்டா பிடிச்சுக்கிட்டு ஒட்டுமொத்த சாம்ராஜ்யமே தனக்குதானு கற்பனை பண்ணிட்டு இருந்திருப்பார் போல அந்த சமயத்துலதான் தாத்தாவுக்கு திடீர்னு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சு 
எனக்கு எல்லாத்தையும் பார்த்துக்க விருப்பம் இருந்ததால நானும் அம்மாவும் கவனிச்சுக்கிறோன்னு தாத்தாவுக்கு வாக்கு கொடுத்தோம் எல்லாத்தையும் லீகலா கொடுத்த தாத்தா துணைக்கு ராஜசேகர வச்சுக்கிட்டு அவர்கிட்ட அட்வைஸ் கேட்டுக்க சொன்னார் ஒட்டு மொத்தத்தையும் ராஜாவா ஆள நினைச்சவருக்கு ஆலோசகர் பதவி கொடுத்ததும் அப்படியே சுருட்டின வரைக்கும் போதுன்னு விலகிட்டார் அப்பப்ப இந்த மாதிரி ஏதாவது காமெடி பண்ணுவார் நான் பெருசா எடுத்துக்கிறது இல்ல எப்பவும் டிரைவர் அண்ட் பிஏ ஓட தான் போவேன் ஆனா எனக்கு தனியாவை பாத்துட்டு வரலான்னு தனியா போயிட்டு பின்னாடியே மத்தவங்களை வர சொன்னேன் வர வழியில சுபுவை பார்த்து ஒரு ஹெல்ப் கேட்டேன் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாதுன்னு ஓரமா நின்னா அடுத்த ரவுண்ட் காமெடி பண்ணியிருக்கார் ராஜசேகர் கம்மியான படம் தான் சூட்டி இருப்பார் போல அதனாலதான் லோ பட்ஜெட் ரவுடிகளை அனுப்பியிருக்கார் என வெகு சாதாரணமாக பேசினான் ஆதித்யா எனக்கு என்னவோ இதெல்லாம் சரியா படல ஆதி எதுக்கும் நீ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இரு ராஜசேகரன் என்ன வேணும்னாலும் பண்ணலாம் என எச்சரித்த அதிபன் அருகில் நின்றிருந்த சுப்ரஜாவை கண்ணுற்றான் அவள் நெற்றியில் ரத்தம் கசிந்து கொண்டிருக்க என்னாச்சு சுபு அவனுக்கு உன்னையும் அட்டாக் பண்ணிட்டானுங்களா பட் யூ ஆர் சச் அ பிரேவ் உமன்மா எதை பத்தியும் யோசிக்காம ஆதியோட உயிரை காப்பாத்தினதுக்கு தேங்க்ஸ் என்ற அதிபன் ஆதியிடம் திரும்பி ஆதி உனக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகும் நீ கிளம்பு நான் சுபுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணி பிஜியில விட்டுட்டு வந்துடுறேன் என முன் வந்தான் பரவாயில்ல அதிபன் ஐ வில் டேக் கேர் ஆஃப் ஹர் என்ற ஆதித்யா சுபு ஹாஸ்பிட்டல் போகலாமா என கேட்டான் சார் ஹாஸ்பிட்டல் போற அளவுக்குலாம் இது பெரிய காயமே இல்ல ஜஸ்ட் அந்த இடத்துல கீரல் விழுந்திருக்குது அவ்வளவுதான் திஞ்சர் போட்டா ரெண்டு நாள்ல காஞ்சிடும் என அவள் அதை பொருட்படுத்தாமல் பேச சாரிப்பா நான் தள்ளுனதுனாலதான் இப்படி ஆயிடுச்சு என்றான் ஆதித்யா நீங்க மட்டும் தள்ளி விட்டுருக்கலனா உங்களை குத்த நீட்டின கத்திய வாலண்டியரா வயிற்றுல வாங்கியிருப்பேன் அப்புறம் எல்லாரும் என்ன ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தூக்கிட்டு ஓட வேண்டியதா இருந்திருக்கும் சீரியல் சீன் போல என குறும்பாக பேசி அவள் கலகல பூட்ட முற்பட இருந்தாலும் அவனை கடிச்சு முரத்தால புளிய விரட்டின பரம்பரைன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்க சுபு என தானும் அந்த ஜோதியில் ஐக்கியமாகி கொள்ள முற்பட்டான் அதிபன் முதலுதவி பெட்டியை எடுத்து வந்தவன் அவளுக்கு முதலுதவி செய்ய முற்பட அவளோ விரலுக்கு சொடுக்கு போட்டவாறே நின்றிருந்த ஆதித்யாவை கவனித்தாள் ஆதி சார் என்ன ஆச்சு என வினவ சுபு நீ கிளம்பு மத்தத நான் பாத்துக்கிறேன் என்றான் அவன் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சது சார் இன்னும் கொஞ்சம்தான் எனக்கு எந்த பிரச்சனை இல்ல ஒருவேளை முடிக்காம பாதியிலேயே கிளம்பினாதான் ஒப்புக்கொண்ட வேலைய சரியா செய்யாம பாதியிலேயே வந்துட்டோமோன்னு கில்ட்டியா இருக்கும் என அவள் தன்னிலையை உரைக்க அப்போ ஆபீஸ்ல போய் உட்கார்ந்து ரிலாக்ஸ்டா பண்ணலாம் என முன் வந்தான் ஆதித்யா நீ வேணும்னா முன்னாடி போடா நேரம் வேஸ்ட் ஆகுது பாரு நான் பின்னாடியே சுபுவை அழைச்சிட்டு வந்துடுறேன் என அதிபன் வேண்டும் என்றே பேச நான் பாத்துக்கிறேன் நீ ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணு என்றான் கராராக அவள் நெற்றியில் இருந்த காயத்திற்கு மருந்து போட்டவன் மெகா சீரியல் பயங்கரமா பாப்ப போலையே என குறும்புடன் கேட்க அதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு எங்க நேரம் இருக்கு யூடியூப்ல விட்டு விட்டா ரெண்டு நிமிஷம் போடுவான் அதை பாப்பேன் அதுல கூட பார்வர்ட் பண்ணி பாக்குற அளவுக்கு மொக்கையா இருக்கும் சில சீரியல்ஸ் என சலித்து கொண்டால் சுப்ரஜா பாரு உனக்கு எல்லாம் சீரியலே பாக்க கூடாதுன்னு ஸ்ட்ரிக்டா சொல்ற மாமியார் தான் வருவாங்க என தன் தாயை மனதில் நினைத்து கொண்டு அவன் குறிப்பிட வரட்டுமே அதெல்லாம் நான் சமாளிச்சுக்குவேன் டாக்டர் என அசால்ட்டாக குறிப்பிட்டவள் போகலாம் ஆதி சார் என்றாள் தன் உதவியாளரிடம் திரும்பி நீங்க அதிபனை வீட்டுல டிராப் பண்ணிட்டு ஆபீஸ்க்கு வாங்க என தெரிவித்து விட்டு காரில் ஏறி கொண்ட ஆதித்யா அம்மா கிட்ட எதுவும் சொல்ல வேணாம் அதிபன் என கட்டளை ஈட்டு விட்டு புறப்பட்டான் சில நிமிட அமைதிக்கு பின்னர் அவள் தான் பேச தொடங்கினாள் உங்களுக்கு எதிரிங்க இருக்காங்களான்னு கேட்டப்ப நாலு பேர் எதிர்க்கத்தான் செய்வாங்கன்னு தத்துவம் பேசினீங்க உயிருக்கே அச்சுறுத்தல் இருக்குதுன்னு ஏன் சொல்லலாம் ஒரு நிமிஷம் உயிர் போய் உயிர் வந்த மாதிரி இருந்துச்சு தெரியுமா ஒரு செகண்ட் தப்பி இருந்தாலும் உங்க கழுத்துல கத்தி பட்டிருக்கும் என அவள் பதற்றத்துடன் பேச ஏனோ அவளது பேச்சு அவனுக்குள் மகிழ்வை விதைத்தது புன்னகையுடன் காரை செலுத்திக் கொண்டிருந்தான் ஆதி இனி கேர்ஃபுல்லா இருங்க பிளீஸ் எங்கேயும் தனியா போகாதீங்க அசிஸ்டன்ஸ கூடவே கூட்டிட்டு போங்க அதுவும் போதாதுனா போலீஸ் செக்யூரிட்டி வேணும்னு கேளுங்க இவ்வளவு பெரிய ஆளுக்கு நிச்சயமா அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க என அவள் தன் போக்கில் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் எங்க ஊர்ல இப்படித்தான் அவரு பெரிய பிசினஸ் மேன் அந்த தொகுதியோட எம்எல்ஏவாவும் இருந்தாரு பயங்கர செல்வாக்கு அந்த தொகுதியே அவங்களோட கோட்டைனு கூட சொல்லலாம் அவரும் உங்கள மாதிரிதான் என்ஜினியரிங் காலேஜ் வச்சிருந்தாரு கூடவே நர்சிங் காலேஜ் திறக்கிறதுக்கும் ஏற்பாடுகள் போயிட்டு இருந்துச்சு அரசியல் பிரச்சனையா இல்ல காலேஜ் விஷயத்துல எதுவும் போட்டியான தெரியல அதிகாலை வாக்கிங் போனவரை நாலஞ்சு பேர் குத்தி கொலை பண்ணிட்டாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் அத செஞ்சது யாருன்னு உண்மையான குற்றவாளிகள் வெளிய தெரியவே இல்ல இத்தனைக்கும் அவர் ஆளுங்கட்சியோட எம்எல்ஏ அவர் செத்து கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷம் ஆகியும் செல்வாக்கு குறையாம அவரோட பொண்ணுதான் அந்த தொகுதி எம்எல்ஏ இந்த சம்பவத்தை பார்த்ததும் எனக்கு அதுதான் ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சு பார்த்து பத்திரமா இருங்க ஆதி கொலை பண்றதுக்கு
மேம் கிட்ட சொல்லுங்க அவங்க ஏதாவது ஐடியா சொல்லுவாங்க தயவு செஞ்சு கேர்ஃபுல்லா இருங்க என அவள் மீண்டும் மீண்டும் பாதுகாப்பாக இரு என அறிவுறுத்திய வார்த்தைகள் அவன் செவி வழி நுழைந்து இதயத்தை குளிர்வித்துக் கொண்டிருந்தன இன்னொரு விஷயம் சொல்லலாம் ஆதி இத எப்படி எடுத்துப்பீங்கன்னு தெரியல என அவள் தயங்க இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டேன் அப்புறம் என்ன சொல்லு என அனுமதி தந்தான் தன் புன்னகையுடன் வந்து நீங்க சாப்பிடறத கவனிச்ச இட்ஸ் டூ பேட் மனுஷன் உழைக்கிறதே சாப்பிடறதுக்காகத்தான் சாப்பாட்டுக்குன்னு ஒரு மரியாதை இருக்கு ஆனா நீங்க வீட்டுக்கு போடுற ஸ்லிப்பர் போட்டுட்டே டைனிங் டேபிள்ல உட்காந்தீங்க போதா குறைக்கு பரபரன்னு பிச்சு வாயில போட்டுட்டு முழுசா சாப்பிடாம தட்டிலேயே தண்ணி ஊத்திட்டு போயிட்டீங்க இது நல்ல பழக்கம் கிடையாது ஆதி மேபி உங்களோட வேலை பழுவுனால உங்களுக்கு பொறுமையா உட்காந்து சாப்பிட நேரம் கிடைக்காம இருக்கலாம் அட்லீஸ்ட் செருப்பு போட்டுட்டு சாப்பிடுறதையாவது அவாய்ட் பண்ணலாமே எங்க வீட்டுலலாம் தரையில சம்மணங்கால் போட்டு உட்கார்ந்துதான் சாப்பிடுவோம் எப்பவும் நாம சாப்பிட்ட தட்டை நாம எடுத்துட்டு போய் அலசின பின்னாடி தான் கழுவுற இடத்துல போடணும்னு அம்மா சொல்லுவாங்க அப்பா மட்டும் அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு அதுலயே கை கழுவிட்டு எழுந்து போயிருவாரு உழைச்சு களைச்சு வர மனுஷன் தானேன்னு அம்மா அதை பெருசா எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஆனா என்னோட பையனுக்கு இதத்தான் முதல் நல்ல பழக்கமா சொல்லி தருவேன் நீங்க எல்லா விஷயத்திலயும் பர்ஃபெக்டா இருக்கீங்க ஆதி ஆனா உறவுகள் விஷயத்துல கொஞ்சம் அசால்ட்டா இருக்கீங்களோன்னு தோணுது சாரி என்னோட அனுமானம் தப்பா கூட இருக்கலாம் கண்ணால பார்த்தத வச்சு இத சொல்றேன் நீங்களும் டாக்டரும் பேசிக்கிட்டது ட்வின் பிரதர்ஸ் பேசிக்கிட்ட மாதிரியே இல்ல ஏதோ கடந்து போற மூணாவது மனுஷன் கிட்ட பேசுற மாதிரி இருந்துச்சு அவராவது உங்களை ஆதின்னு கூப்பிடுறார் ஆனா நீங்க அவரை அதிபன்னு சொன்னீங்க மேம் கூட அவரை தீப்புன்னு தான் கூப்பிடுறாங்க சான்ஸ் கிடைச்சதுன்னு அட்வைஸ் பண்ணி கழுத்தறுக்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க எப்பவும் ஒரு மனுஷனுக்கு அடிப்படையே குடும்பம் நிம்மதியான குடும்பம் மட்டும் அமைஞ்சிட்டா அவனால எதை வேணாலும் சாதிக்க முடியும் இருக்கிறப்ப என்ஜாய் பண்ணாம விட்டுட்டு அப்புறம் மிஸ் பண்ணிட்டோமேன்னு ஃபீல் பண்றதுல எந்த அர்த்தமும் இல்ல என பேசி முடித்தவளின் முன்னர் தண்ணீர் புட்டியை நீட்டினான் ஆதித்யா பேசி பேசி டயர்டா இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் தண்ணியை குடிச்சிட்டு சீட்ல சாஞ்சு தூங்கு என்றவனது அலட்சியத்தை பார்க்கையில் இவ்வளவு தூரம் பேசினதுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ்னு கூட ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டார் போல இந்த லட்சணத்துல திருந்திட்டாலும் என சலிப்பே மிஞ்சியது தண்ணீரை பருகியவள் அதை அதற்கான இடத்தில் வைக்கையில் தான் உள்ளங்கையில் இருந்த காயத்தை கவனித்தான் ஆதித்யா சுபு கையில காயம் பட்டிருக்குதான் அப்பவே அதிபன் கிட்ட சொல்லி இருக்கலாமே என அவன் பதை பதைக்க இது காயமே இல்ல சார் விழுந்த வேகத்துல ஏதாவது ஒரு கம்பியில பட்டு லைட்டா கிழிச்சிருக்கு ஊர்ல ஓடி விளையாடுறப்ப இதை விட பெரிய காயெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன் என்ற அவள் அது கூற்றை பொருட்படுத்தாதவன் தன் காரில் வைத்திருந்த முதலுதவி பெட்டியை எடுத்து நீட்டினான் ஆயின்மெண்ட் போடு சுபு என வற்புறுத்த வேறு வழியின்றி காயத்திற்கு மருந்து தடவினாள் ஆபீஸ் போனதும் ஒர்க் பண்ண வேணாம் ஜஸ்ட் எங்க எதை மாத்தணும்னு வாயால சொன்னா போதும் சரியா என அவன் அவளை பார்க்க நீங்க ரொம்ப நல்லவர் ஆதித்யா என்றார் சுப்ரஜா நல்லவனா நானா ஏன் திடீர்னு என ஆதித்யா இதழ் வளைக்க காதலிக்கிற மாதிரி நடிச்சு ஏமாத்தின பொண்ணு மேல எந்த வன்மமும் கோபமும் இல்லாம இந்த அளவுக்கு இயல்பா நடந்துக்கிறீங்களே என்றார் சுப்ரஜா என சிரித்தவன் வண்டியை செலுத்தியவாறே பேசினான் நான் உன்ன மன்னிச்சிட்டேன் உன் மேல கோபம் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லையே சுபு அந்த விஷயத்த மறந்துட்டேன் அவ்வளவுதான் நடந்தப்ப அவ்வளோ கோபம் வந்துச்சு அமைதியா உட்கார்ந்து யோசிச்சப்ப அந்த ஒரு இன்சிடென்ட தவிர்த்துட்டு மத்த விஷயங்களை பார்த்தா எல்லாமே நல்ல நிகழ்வுகள் தான் சோ ஏன் ஒரு தொழில் விஷயத்த ஊத்தி ஒட்டு மொத்தத்தையும் சிதைக்கணும்னு அத ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் என அவன் சாந்தமாக தெரிவிக்க இதுக்குதான் உங்களை நல்லவர்னு சொன்ன என திருத்தி புகழாரத்தை சூட்டினாள் அவள் பா முதல் தடவையா அம்மாவை தவிர வேற ஒரு பொண்ணு கிட்ட இருந்து கேட்கிறேன் திமிரு பிடிச்சவன் ஈகோ பிடிச்சவன் தலைக்கணம் பிடிச்சவன்னு நிறைய பட்டங்களுக்கு மதியில நல்லவன்னு ஒரு வார்த்தை உம் இது கூட ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாதான் இருக்குது என்றவன் ஒன்னு சொல்லவா சுபு என அவள் முகம் பார்த்தான் ஏன் பெர்மிஷன்லாம் கேக்குறீங்க ஆதி தைரியமா சொல்லுங்க என அவள் ஆர்வமாக பார்க்க ஆல்ரெடி உன்கிட்ட சொன்னதுதான் பட் அப்போ ஹின்ஸ் மாதிரி சொல்லி இருப்பேன் இப்போ தெளிவா சொல்றேன் என்றவன் தொடர்ந்தான் என் கொள்ளு தாத்தா சுதந்திர காலத்துக்கு அப்புறமா மக்களுக்கு செய்திகளை கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு சிம்பிளா ஆரம்பிச்ச நியூஸ் பேப்பரை தன்னோட ஹார்ட் ஒர்க்னால தமிழ்நாடு முழுக்க கொண்டு சேர்க்கிற அளவுக்கு விரிவுபடுத்தினாரு என்னுடைய தாத்தா ஆதித்யன் குணசேகரன் தமிழ்நாட்டுல மட்டும் எட்டு ரீஜனா வந்துச்சு துபாயிலையும் ஒரு எடிஷன் போயிட்டு இருந்துச்சு திருப்பரங்குன்றத்துல ஒரு என்ஜினியரிங் காலேஜ் ரெண்டு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் டீச்சர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட் எஜுகேஷன் காலேஜ்னு கல்வித்துறையிலேயும் ஜாம்பவனா இருந்தவருடைய மகனுக்கு ஏனோ தன் அப்பாவுடைய சொத்துக்களை ஆட்சி செய்ய விருப்பம் இல்ல குடும்பத்துக்கு நேரம் ஒதுக்காம எப்பவும் ஓடிட்டே இருக்கிற தன்னுடைய அப்பாவை பார்த்து வெறுப்படம் செய்ய என்னுடைய அப்பா சந்திரசேகர
அதனால அம்மாவும் ஒரு கம்பெனில சூப்பர்வைசரா ஒர்க் பண்ணிட்டு நல்ல குடும்ப தலைவியா இருந்தாங்க அப்பா தனக்கும் கம்பெனிக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லாத மாதிரி இருந்து இருபது வருஷம் ஓடிடுச்சு நான் டிகிரி முடிச்சுட்டு ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்ணலாமா இல்ல இங்கேயே ஏதாவது சுய தொழில் பண்ணலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்பதான் திடீர்னு தாத்தாவுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் எல்லாரும் பார்க்க போயிருந்தோம் எனக்கு அப்புறம் என்னுடைய பிசினஸ் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ பாத்துக்குவியான்னு அப்பா கிட்ட கெஞ்சி கேட்டாரு ஆனா அப்பா முடியவே முடியாதுன்னு மறுத்துட எனக்குள்ள ஒரு உந்துதல் ஏன் அதை நான் கண்டினியூ பண்ண கூடாதுன்னு ஆக்சுவலி சுய தொழில் செய்யணும்னு தானே வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதனால நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்ல நினைக்கிறப்ப நான் பாத்துக்கிற மாமான்னு அம்மா சொல்லிட்டாங்க அப்பா அவங்கள முறைக்க இத்தனை நாள் இந்த விஷயத்துல நான் இன்வால்வ் ஆனா பணத்துக்காக இவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட மாதிரி பேசுவாங்க இவருக்கே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதப்ப நான் எப்படி பண்றதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் இனி யோசிக்க தேவையில்லை நானே பண்ற மாமா உங்களுடைய நம்பிக்கைய காப்பாத்துறேன்னு அம்மா சொல்ல நானும் பாத்துக்கிறேன் தாத்தா உங்களுடைய சாம்ராஜ்யத்துல ஒரு செங்கல் கூட சிதையாம பாத்துக்கிறேன்னு சொன்ன அப்பா எவ்வளவு தடுத்தும் நாங்க கேட்கல எல்லா சொத்தையும் எங்களுடைய பெயருக்கு மாத்திர ஏற்பாடுகள் விரைவா நடந்து முடிஞ்ச கொஞ்ச நாள்லயே தாத்தா இறந்துட்டாரு ஆரம்பத்துல நான் ரொம்ப அசால்ட்டா இருந்தேன் சில விஷயங்கள்ல முன்னேற்றம் வர மாதிரி தெரியல அதுவும் இல்லாம எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ண தெரியாததால நிறைய இடத்துல லாஸ் எப்பவும் கவர்மெண்டோட அபிஷியல் கேலண்டர் பிரிண்டிங் ப்ராஜெக்ட் எங்க கம்பெனிக்கு தான் கிடைக்குமா நான் சீரியஸா இல்லாததால அந்த ப்ராஜெக்ட் கைவிட்டு போச்சு எல்லாரும் ரொம்ப நக்கலா பார்த்தாங்க பெரிய இவ மாதிரி எல்லா பொறுப்பையும் வாங்கினையே இப்ப உன்னால மேனேஜ் பண்ண முடியல பாத்தியா சின்ன வயசுலயே இதெல்லாம் பண்ண முடியாதுங்கிற மாதிரி அவங்க பேசின குத்தல் பேச்சுகளை கேட்டுட்டு ஒரு வாரம் ரூம்ல உட்கார்ந்து அழுதேன் என்னோட பாஸ்ட திரும்பி பார்த்தேன் இதுவரை எதுலயும் தோத்து போகாதவன் இப்ப தோத்து போயிருக்கேன் அப்படின்னா சரியா இன்வால்வ் ஆகலன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் தாத்தாவுக்கு கொடுத்த வாக்க காப்பாத்தணும்னு உள்ளுக்குள்ள வெறி வந்துச்சு ஓட ஆரம்பிச்சேன் தூக்கம் சாப்பாடு எல்லாத்தையும் ரெண்டாம் பட்சமா நினைக்க ஆரம்பிச்சேன் அஞ்சு வருஷமா ஓடினதோட பலனா தமிழ்நாட்டுல பதினாலு எடிஷன் எங்களுடைய நியூஸ் பேப்பர் வருது விற்பனையில நம்பர் ஒன் இதுதான் மேகசின்ஸ் ஆல்சோ டீசெண்டா சேல்ஸ் ஆகுது துபாயில மட்டும் போய்கிட்டு இருந்த ஃபாரின் எடிஷன் இப்போ சிங்கப்பூர் மலேசியா ஸ்ரீலங்காவிலையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றோம் புதுசா ஒரு நர்சிங் காலேஜ் ரெண்டு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் ஓபன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அக்ரி காலேஜ் தொடங்குற ஏற்பாடுகளும் போயிட்டு இருக்குது இதெல்லாம் நான் என்னுடைய நேரத்தையும் உழைப்பையும் உலக பிரகாரமான காரியங்களை இன்வெஸ்ட் பண்ணாம வேலையில இன்வெஸ்ட் பண்ணினதால கிடைச்ச வெற்றி முதன் முதலா எங்க காலேஜ் பிளேஸ்மெண்ட்ல முதலிடத்துல வர்றப்ப எல்லாரும் என்ன பாராட்டின சத்தம் இப்ப வரைக்கும் காதலையே கேட்டுட்டு இருக்குது அதுதான் எனக்கான போத புகழ்தான் நான் தினமும் அளவில்லாம அருந்துற போத அந்த போதை கிடைக்கிறதுக்கு என்ன வேணுனாலும் செய்யலாம் சுபு காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட்ல சில நேரம் தடுமாறி இருக்கேன் அதெல்லாம் சரி பண்ற மாதிரி தான் உன்னுடைய அறிமுகம் கிடைச்சது லைக் போர்க்களத்துல சிறு பூ பூக்குமே அந்த மாதிரி அன்னைக்கு நீ செஞ்ச காரியம் கோபத்தை ஏற்படுத்தினாலும் கரெக்டா மேனேஜ் பண்றது டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நீ போட்ட வித சோ அத மறந்துட்ட இதன் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன் என அவன் மூச்சு விடாமல் மனதில் உள்ளவற்றை பேசி முடிக்கையில் அலுவலகத்தை அடைந்திருந்தனர் புன்னகையுடன் காரை திறந்தவள் சுபு என்றவனின் விழிப்பில் திரும்பி பார்த்தாள் நீயும் தான் நல்ல பொண்ணு என கூறிவிட்டு காரை விட்டு இறங்கினான் ஏன் என வினவியவாறே அவனுடன் நடக்க எல்லாத்துலயும் சின்சியரா இருக்கிற நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ற மனசுல பட்டத வெளிப்படையா பேசுற பணத்தை விட மனுஷங்க மனசுக்கு மரியாதை கொடுக்கற முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ற இப்படி சொல்லிட்டே போகலாம் என தோலை குலுக்கியவன் தனக்கான அறைக்குள் நுழைந்தான் பின்தொடர்ந்து உள்ளே நுழைந்தவள் அந்த அறையின் பிரம்மாண்டத்தில் கண்களை அகல விரித்தாள் ஆதி நம்ம காலேஜ்ல இருந்த உங்க கெஸ்ட் ஹவுஸ் ரூமையே பிரம்மாண்டம்னு சொன்ன இது அதி 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 பிரம்மாண்டம் என பிரமிப்பில் பேச அஹஹா என சிரித்தவன் உட்காரு என எதிரிலிருந்த இருக்கையை சுட்டி காட்டினான் தன்னிடம் பனிப்புரியும் தொழில்நுட்ப குழுவை அழைத்தவன் கைஸ் இவங்க சுப்ரஜா லோகோவில சம் சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க அவங்க சொல்றத நீங்க சேஞ்ச் பண்ணி அப்டேட் பண்ணிடுங்க சொன்ன நேரத்துக்கு எல்லாமே ரெடியா இருக்கணும் என தெரிவித்தான் தன் பெண் உதவியாளர்களுள் ஒருவளை அழைத்து ரீனா மேம்க்கு சாப்பிடுறதுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டு ஆர்டர் பண்ணிடுங்க வேற ஏதாவது வேணும்னாலும் பார்த்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துடுங்க என கட்டளையிட்டவன் சுப்ரஜாவை பார்க்க அவளோ காதுகளில் அணிந்திருந்த காதணிகள் குழுங்க தலையசைத்து கண்களை சிமிட்டி சரி என்பதை போல பார்க்க ஆதித்யாவின் இதயம் ஒரு நிமிடம் நின்று துடித்தது அதில் சிலிர்த்து சிலாகிக்க நேரமின்றி அடுத்தடுத்த காரியங்களுக்குள் புகுந்து கொண்டான் அவன் அலுவலகத்தில் அனைவரும் பரபரப்பாக பணி செய்து கொண்டிருக்க அவ்விடம் வருகை புரிந்தால் தன்யா
எனக்கு உன்ன மாதிரி வன்மத்த கக்க தெரியாது தன்யா அதுக்கு நேரமும் இல்ல உள்ளவா என அழைக்க ஹே நீ ஏதோ பெரிய சாதனை பண்ணிட்ட மாதிரி பில்டப் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஆப்டால் உன்னுடைய நியூஸ் பேப்பரோட ஆன்லைன் வருஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போற அவ்வளவுதான ஏதோ நாட்டுல யாருமே பண்ணாத மாதிரி சீன் போடுற என எள்ளலாக சிரித்தாள் காக்கைக்கும் தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சுதாமா அதுவும் இல்லாம எதையும் முழுசா தெரிஞ்சுக்காம இது இப்படித்தானே முடிவு பண்ணிடக்கூடாது லான்ச் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா பார்த்து சொல்லுமா என்றவன் விக்னேஷ் மேம்க்கு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க என கூறிவிட்டு கடந்து செல்ல எதிர்பட்டாள் சுப்ரஜா ஆதித்யாவின் அறையிலிருந்து அவள் வெளியேறுவதை கண்ணுற்ற தன்யா ஹே நீ அந்த டிசைனிங் கம்பெனி எம்ப்ளாயி தானே உனக்கு இந்த நேரத்துல இங்க என்ன வேலை அதுவும் ஆதியோட ரூம்ல அன்னைக்கு உன் மேல ஒரு டவுட் இருந்துச்சு நிஜமாவே நீ அங்க ஒர்க் பண்றியா இல்ல ஆதியோட என சற்றே நக்கலாக கேட்க எல்லாக பார்த்தாள் சுப்ரஜா இப்படி கேக்குறது உங்களுக்கே சிரிப்பா இல்லையா மேம் ஆதிசார பத்தி தெரிஞ்சும் இப்படி ஒரு அபத்தமான கேள்விய கேக்குறீங்க அப்படின்னா வன்ம முத்தி மூளை வேலை செய்யலன்னு தான் அர்த்தம் அவரை பத்தி யார் என்ன சொன்னாலும் பொண்ணுங்க விஷயத்துல அவ்வளவு கண்ணியமானவர் எந்த பொண்ணையும் நிமிர்ந்து பார்த்ததில்லைன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆதிசாரோட ஆபீஸ்ல மட்டும் இல்ல தனியா ரூம்ல இருந்தா கூட பாதுகாப்பாதா இருப்பேன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது உங்களோட பொசிஷன்ல இருந்து இறங்கி டிபிக்கல் வில்லியா நீங்க கேட்ட இந்த கேள்விக்கு பலார்னு கண்ணத்துல அரைஞ்சு கத்தி இருக்க ஒரு நிமிஷம் ஆயிருக்காது ஆனா அப்படி நானும் டிபிக்கல் மிடில் கிளாஸ் பொண்ணா பிஹேவ் பண்ண விரும்பல ஒன் மோர் திங் இது ஆதிசாரோட ஆபீஸ் அதுக்கான கண்ணியத்தை கெடுக்க மாட்டேன் இதையும் தப்பாத்தா சித்தரிப்பீங்கன்னா ஐ ஒன் பாதர் ஏன்னா உங்களோட ஒவ்வொரு அனுமானத்துக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்ல என சுப்ரஜா கூறியதை முழுவதுமாக கேட்டிருந்தான் ஆதித்யா முதன்முறையாக தன் தாய்க்கு பின்னர் ஒருவளின் எதிர்பார்ப்பில்லாத நிபந்தனையற்ற அன்பையும் அக்கறையையும் ருசிக்கிறான் ரசிக்கிறான் தூற்று ஓர் மத்தியில் போற்றும் உருத்தையின் அப்பழுக்கற்ற திறத்தை உணர்ந்தவனுக்குள் தென்றல் வீச தொடங்கியது நிஜமாவே சுபு லவ் பண்ணியிருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமோ இன்னும் லவ் பண்றியான்னு கேட்டப்ப இல்லைன்னு சொல்லி இருக்க கூடாதோ என்றெல்லாம் கூட சிந்திக்க சொல்லி மூளை இம்சித்தது அதையும் ரெண்டு நிமிஷம் வேஸ்ட் என திரையிட்டு மறைத்தவன் கைஸ் ரெடியா என பரபரத்தவாறே அறைக்குள் நுழைந்தான் அறைக்குள் சுப்ரஜா மட்டும் அமர்ந்து பணி செய்து கொண்டிருக்க அவங்க எல்லாரும் எங்க சுபு என வினவினான் ஆதித்யா சாப்பிடுறதுக்காக போயிருக்காங்க ஆதி ரொம்ப நேரமா வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அதான் நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லி அனுப்பிட்டேன் என பதில் அளித்தவள் கொஞ்சம் ஓவரா அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிறேன்ல என கண்களை குறுக்கிக் கொண்டு பேசியவளின் முகத்தை நேருக்கு நேராக பாராமல் திரும்பி கொண்ட ஆதித்யா சுபு ட்ரெஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோப்பா எல்லாருடைய பார்வையும் ஒரே மாதிரி இருக்காது என அறிவுறுத்தியவாறே தனது இருக்கையில் அமர்ந்தான் விலகியிருந்த ஆடையை சரி செய்தவள் தேங்க்ஸ் என சங்கோச்சத்துடன் குறிப்பிட்ட இட்ஸ் ஓகே என்றவன் சுபு உங்ககிட்ட ஒரு ரெக்வஸ்ட் கேட்கலாமா என அவள் முகம் பார்த்தான் ரெக்வஸ்ட் குணா குரூப் சேர்மன் ஆதித்யா குணசேகரன் எங்கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்றீங்க விசித்திரமா இருக்குதே என அவள் ஆச்சரியமாக நோக்க வந்து நீ காலேஜ் படிக்கிறப்ப கவிதை கட்டுரையெல்லாம் நல்லா எழுதுவல்ல அதையே நம்ம சைட் என்டர்டைன்மெண்ட் போரம்ல எழுதக்கூடாது என கேட்டான் அதை கேட்டவளது முகத்தில் புன்முறுவல் தோன்றி மறைந்தது அதெல்லாம் காலேஜ் டேஸ்ல சும்மா நேரம் போகாம கிருக்குனது ஆதி இப்போ அதுக்கெல்லாம் நேரமே இல்ல அன் மேல் மாடியில சரக்கு இல்லைதோ என அவள் நெற்றி சுருக்க நேரம் இல்லைங்கிறது உன் பிரச்சனையா இல்ல யோசிக்க முடியலங்கிறது பிரச்சனையா என வினவினான் ஆதித்யா ரெண்டும் இல்ல அமைதியா உட்கார்ந்தா எல்லாம் வரும் தான் ஆனா ஒரு இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல அவைலபிளா இருக்கிற இ பேப்பர் ஜோன்ல போஸ்ட் பண்ற அளவுக்கு என்னோடது ஒர்த்தான்னு யோசிக்கிற என அவள் தயங்க சுபு எங்க டெசிஷன் மேக்கிங் அத்தாரிட்டி நானு எனக்கு உன்னுடைய எழுத்த அழுமை அந்த சொல்லாடல் ரொம்ப பிடிக்கும் நானா விரும்பி தானே கேட்கிறேன் ட்ரை பண்ண ஒருவேளை அதுக்கு சரியான ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கலனா நீ உன் விருப்பத்தோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கோ என சுதந்திரம் அடித்தான் எல்லாம் ஓகே தான் ஆனா நான் என்னுடைய நேம்ல எழுதல வேற ஏதாவது என சுப்ரஜா எழுக்க ருத்தி தான் இந்த பெண் நேம்ல எழுது ஆல்ரெடி இந்த நேம்ல தானே காலேஜ் டேஸ்ல கவிதை எழுதுவ என்றவனை விழி விரித்து ஆச்சரியமாக பார்த்தாள் இந்த பெயரை கூட மறக்கலையா ஆதி இந்த ஃபாஸ்ட் மூவிங் லைஃப்ல என்னுடைய பெண்ணை நினைவுல வச்சிருக்கிறீங்க என அவள் வெளிப்படையாக கேட்டுவிட ஏன்னு தெரியல அது மட்டும் அப்படியே மைண்ட்ல ஸ்டிக் ஆகிடுச்சு அநேகமா அந்த பெயர்ல இருந்த ஈர்ப்பும் எழுத்துக்கள் இருந்த வன்மையும் மறக்க விடாம பண்ணிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் என விளக்கம் அளித்தவன் இப்போதைக்கு இன்ஸ்டன்டா ஏதாவது எழுதி தர முடியுமா என வினவினான் இது என்ன சுவிட்ச் போட்டா எரியற லைட்டா ஆதி என அவள் சிரித்தவாறே வினவ சுபு இத பாரு நீ ஒரு தடவை உன்னுடைய பக்கத்து வீட்டுல சண்ட அந்த பொண்ணுங்க ஃபீல் பண்றத பார்த்தா கஷ்டமா இருக்குதுன்னு எனக்கு கவிதை
பட் அர்த்தம் புரிஞ்சப்ப அந்த பொண்ணுங்களை நினைச்சு கஷ்டமாவும் உன் எழுத்துக்கள் மேல பிரமிப்பும் வந்துச்சு இதோ இதுதான் என ஒரு காகிதத்தை நீட்டினான் நிலவின் பிடியில் அன்றைய அந்தி புழுதில் அமைதியில்லா அனர்த்தமான அப்பாவின் அதட்டலும் அடங்காத அர்த்தமில்லா அம்மாவின் அடமும் அடுத்த தின்னவென அறியாத அக்கா தங்கைகள் யாரின் பக்கம் யாரின பிரிவுவாதம் வேறு பார்த்து பார்த்து புளித்து போன பேச்சிலே படிதாண்டி படிக்கட்டிற்குள் புகுந்தேற பக்கவாட்டில் புற்கட்டில் பாம்புன்று படமெடுக்க காரிகைகள் காரிருள் காட்டிற்குள் கரியாயினர் பேய்பிடித்தமான புளியமரத்தின் பசுந்தூரிலே பதுங்கினர் மாடி சென்றால் மந்தமான மானம் சென்ற தாத்தா மற்றவரிடம் உரைக்க மானம் போகுமென மனதிற்குள் மருகும் மங்கைகள் தவமிருந்து பெற்ற தவப்புதல்வன் தண்ணீரிருந்தும் தாகத்தால் தவித்தான் வீட்டினுள்ளே படிப்பறிவிருந்தும் பயமிருந்தும் புளிய மரத்தில் புழுங்கி தவித்தனர் வீட்டின் வெளியே பாவை பசிக்கொடுமையால் புலம்பலை பாட்டாய் பாட பக்கமிருந்தவளோ பெற்றவர்களின் புகைச்சலின் பேச்சை புறமாய் தள்ளினாள் தீரா துரோகத்திற்கு கூட தண்டனை தீர்வாய் கிடைக்கும் தனி குடித்தனத்தில் தாய் தந்தையரின் சச்சரவிற்கு தீரா கண்ணீர்தான் கிடைக்கும் பெற்றவர்களின் பேச்சுக்கள் நெஞ்சை ரணமாக்கியது அந்த ரணம் ஆறி நெஞ்சை இரும்பாக்கியது கீச்சிடும் பூச்சிகளையும் மர்ம இரவின் மனத்தினையும் தேகத்தை தீண்டி செல்லும் தென்றலையும் ஒதுங்கச் செய்யும் அளவிற்கு பனிக்காற்று வீசும் பனி வீசும் பொலிவான பௌர்ணமி நிலவில்தான் பாவைக்குள் எத்தனை மனவோட்டங்கள் பசியில் புலம்புவதை நிலா காட்டி சோறூட்டும் தாயைப் போல எங்கோ விட்டுவிட்டு எரிந்த கலங்கரையை காட்டி கல்லூரி காலத்தை கடத்திவிட்டு காரிருளில் கனத்த முகமாய் கஞ்சினல் காலம் போகும் காயங்கள் ஆறுமா குளிர்ந்த காற்றில் குற்றுயிராய் கொன்றவர்களை கொல்ல கரிய புகையாய் காத்திருப்பார்கள் கெட்ட ஆவி விழாக்கால சலுகை போல சன்னமில்லா சகோதரிகளை செலவில்லாமல் எடுத்து செல்வதாய் சிந்திக்கலானாள் கொட்டாவி வந்ததும் கனவுகளை கலைத்து சிரத்திற்கு முட்டு கொடுத்து முண்டி வந்த மனதின் மலையளவு மனஸ்தாபத்தை மறைத்தவள் மதியவளை முறைத்தாள் பாசத்தை கொட்டிய பெற்றவனிடத்தும் பாரனில் பெற்றெடுத்த பத்தினியவளிடத்தும் போரின் போது பசியில் கொஞ்சம் கண்ணீரில் கொஞ்சம் என பகடைக்காயாய் உருட்டப்படும் பெண் பிள்ளைகள் ருத்திதா இதை வாசித்ததும் கண்களை அகல விரித்தாள் காரிகை ஆதி என அதற்கு மேல் அவளுக்கு வார்த்தைகள் வர மறுத்தன இது நானா எழுதன எனக்கே நினைவில்ல அதுவும் இத்தனை வருஷமா பத்திரமா வச்சிருக்கீங்க என அதை வாசித்துக் கொண்டிருக்க மேடம் பெர்மிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா இதை போஸ்ட் பண்ண சொல்லிடுவேன் நாளையிலிருந்து நீயும் போரம் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் என குறுக்கிட்டான் ஆதித்யா ஹா என அவள் மகிழ்வுடன் தலையசைக்க தனது தொழில்நுட்ப குழுவிற்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பி அதை பதிவு செய்யுமாறு கட்டளையிட்டான் கவிதைதான் எழுதணும்னு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லை சுபு கவிதை தத்துவம் வாழ்க்கைக்கான அறிவுரைகள் சமையல் குறிப்புகள்னு என்ன தோணினாலும் எழுது என இந்த சில மணி நேரங்களாக அவளுடன் இருந்த இந்த பொழுதுகளின் இனிமையில் சிலாகித்து தாராளமளிக்க ஏன் இவ்வளவு சுதந்திரம் என ஒற்றை புருவ முயற்த்தி வினவினாள் தெரியல விருப்பம் இல்லைனா விடு என அவனது முகம் சற்றே சுருங்க விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லையா அதே பிடிச்ச விஷயத்த செய்யறதுல சந்தோஷம்தான் ஆனா இதுக்கெல்லாம் எனக்கு என்ன கிரெடிட் என கேட்டாள் சுப்ரஜா என்ன வேணும் சுபு என்ன வேணும்னாலும் கேளு என அவன் அவளது முகம் பார்க்க நீங்க சீக்கிரமா கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் ஆதி உங்க பக்கத்திலேயே இருந்து நீங்க நல்லவர்னு உணர்ற ஒவ்வொரு தடவையும் உள்ளுக்குள்ள முள்ளா உறுத்துது இவரையா ஹர்ட் பண்ணணும்னு சோ சீக்கிரமா என அவள் முடிக்கும் முன்னரே சீக்கிரமாவே இத பத்தி யோசிக்கிறேன் சுபு என புன்னகையுடன் உறுதியளித்தான் சுபு டைம் ஆல்மோஸ்ட் பதினொன்னாக போகுது இந்த நேரத்துல பிஜிக்கு போனா ஏதாவது கேட்பாங்களா சாரி என்னுடைய தேவைக்காக உன்னை இவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ண வச்சுட்டேன் என சங்கடத்துடன் உரைத்தவாறே அறைக்குள் நுழைந்த ஆதித்யாவை புன்னகையுடன் எதிர்கொண்டாள் சுப்ரஜா அதெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாதே இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தானே இவ்வளவு பெரிய ஒர்க்ல என்னுடைய சின்ன பங்களிப்போட அவுட் கம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு கிளம்புறேன் பக்கத்துல ஃப்ரெண்ட் வீடு இருக்குது அங்க தங்கிட்டு மார்னிங் போய்க்கிறேன் நோ இஷ்யூஸ் என அவள் வெகு இயல்பாக பேச ஓகேம்மா நீ ரெஸ்ட் எடு எல்லாம் ரெடியானதும் கூப்பிடுற என வாசல் வரை சென்று விட்டவன் தன்யா ஏதாவது பேசுனா அதை பெருசா எடுத்துக்காத அவ அப்படித்தான் எதையாவது பேசி நம்மள ட்ரிகர் பண்ண ட்ரை பண்ணுவா என எச்சரிக்கும் துணியில் உரைத்தான் அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் ஆதி அப்பவே கேட்கணும்னு நினைச்சேன் தன்யா நிஜமாவே உங்க காம்படிட்டர் தானா இல்ல ஒன் சைட் லவ் இப்படி ஏதாவது என அவள் இழுக்க ரெண்டு நிமிஷம் சீரியலுக்கே இவ்வளவு எஃபெக்டா வெள்ளிகளை பயங்கரமா அப்சர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கிறேயே என சிரித்தவன் படிச்சு நல்ல வேலையிலிருந்து 
பேஷனேட்டாக சுயமாக சிந்திக்கிற பொண்ணுங்களை வெள்ளிகளாக சித்தரிக்கிற வேலையை இந்த மெகா சீரியல்ஸும் அதோடைய டைரக்டர்களும் சிறப்பாக செஞ்சிடுறாங்க யார் என்ன செஞ்சாலும் எதிர்த்து கேட்கக்கூடாது கெடுதல் செஞ்சாலும் ஏசு கிறிஸ்து போல சிரிச்சுக்கிட்டே மன்னிச்சிடணும் புருஷனுக்கும் குடும்பத்துக்கும் மாஞ்சு மாஞ்சு சேவை செய்யணும்னு டிப்பிக்கல் பத்தாம் பசலி கேரக்டர்களை தான் ஹீரோயினா பதிய வச்சிட்டு இருக்கானுங்க அங்கிட்டு ஒரு பக்கம் பெண்கள் சுயமரியாதையோட வாழணும் சொந்த காலில் நிக்கணும்னு அவர்னஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருந்தா இந்த பக்கம் மறைமுகமா டம்ப் பண்ற மாதிரி பிற்போக்குத்தனமான கருத்துகளை விதச்சிட்டு இருக்காங்க ஆரம்பத்திலேயே எனக்கு இந்த மெகா சீரியல்ஸ் மேல அவ்வளவு வெறுப்பு நீ சொன்ன மாதிரி நம்மோட ஃபியூச்சர்ல ஜி டிவில நிச்சயமா இந்த மாதிரி சீரியல்ஸ் அலோட் இல்ல என முடித்தான் தன்யா உங்களை ஒன் சைடா லவ் பண்றாங்களான்னு கேட்டதுக்கு எங்கேயோ ஆரம்பிச்சு ஃபியூச்சர்ல சீரியல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ற ரேஞ்சுக்கு போயிட்டீங்க ஆதி எப்பவும் அழந்து பேசுறவர் இன்னைக்கு நிறைய பேசுறீங்க என அவள் அவனது நடவடிக்கைகளில் துணித்த மாற்றத்தை இனம் கண்டு அடையாளப்படுத்த தெரியல ஒருவேளை பதட்டத்தை வெளிக்காமச்சிக்காம இருக்கிறதுக்காக பேசுறேன்னா என்னவோ என தோலை குலுக்கிவிட்டு வெளியே சென்று விட்டான் மேஜையில் சாய்ந்து படுத்திருந்தவளை நள்ளிரவு பதினோரு ஐம்பது மணி அளவில் எழுப்பினால் அலுவலக ஊழியர்களுள் ஒருத்தி மேம் ஆதி சார் உங்களை எழுந்து கான்பரன்ஸ் ஹாலுக்கு வர சொன்னாரு இன்னும் பத்து நிமிஷத்துல அபிஷியலா அனௌன்ஸ் பண்ணி சோசியல் மீடியாவில ஷேர் பண்ண போறாங்க என அவள் தெரிவிக்க கண்களை துடைத்துவிட்டு விரைந்து மாநாட்டு கூடத்திற்கு சென்றாள் அலுவலகத்தின் ஊழியர்கள் அனைவரும் ஆர்வமாக காத்திருக்க அனைவரையும் உற்சாகப்படுத்தும் விதமாக உரையாற்றி கொண்டிருந்தான் ஆதி இவ்வளோ நேரமாகியும் உங்களுடைய பர்சனல் ஒர்க்ஸ் தூக்கும் எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு கம்பெனிக்காக ஒர்க் பண்ணினதுக்கு ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் என பேசிக் கொண்டிருந்தவன் வாசலில் தயங்கியவாறே வந்து நின்ற சுப்ரஜாவை கவனித்து விட்டான் அந்த பரபரப்பிலும் அவளை கவனித்து விட்டான் வாங்க சுபு ரீனா சுபுவை ஃப்ரெண்ட் ரோல வந்து உட்கார சொல்லுங்க என உரைத்து விட்டு தன் பணியை தொடர ஏறத்தாழ அனைவரது பார்வையும் அவளை வருடி மீண்டது உரையாற்றி முடித்த பின்னர் அமர்ந்திருந்த தன்யாவை பார்த்தவன் தன்யா மேம் நீங்க தான் உங்களுடைய திருக்கரங்களால வெப்சைட் லிங்க ஓபன் பண்ணணும் என அழைக்க என்டர் தட்டுறதுக்கு இவ்வளோ பில்டப்பா என சத்தமாகவே பேசினாள் ஜஸ்ட் என்டர் தட்டுறத பாக்குறதுக்காகத்தான் உங்களுடைய வேலையை விட்டுட்டு இங்க வந்து இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணீங்களா மேடம் என அனைவர் முன்னிலையிலும் கிடுக்கு பிடிப்போட உன்னோட குகையில வந்து உன்னை இகழ்ந்து பேசுறது எனக்கு தான் பேக் ஃபயர் ஆகுன்னு தெரியாத அளவுக்கு நான் முட்டால் இல்ல என்றவாறே எழுந்தவள் குருவி முட்டை போட்டுட்டு எம்மாம் பெரிய முட்டை போட்டுட்டேன்னு பீத்திக்குமா அது போல இருக்குது உன்னோட அலப்பற என முன்னே சென்று எரிச்சலுடன் பட்டனை தட்ட விரிந்தது திரை அவன் அதை பெருமையுடனும் கர்வத்துடனும் பார்த்து கொண்டிருக்க ஊழியர்களுள் ஒருவன் அதன் சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் பயன்படுத்தும் முறைகள் குறித்து அனைவருக்கும் விளக்கிக் கொண்டிருந்தான் நியூஸ் கூடவே யூசர் ஒபீனியன் டெய்லி ஒரு டிஸ்கஷன் டாபிக் சப்ஸ்கிரைபர் ட்வீட் மண்டே பெட்டிஷன் போல ஆராய்ச்சி மணிசேஷன் என்டர்டைன்மெண்ட் ஃபோரம் என தன்யா ஒன்று விடாமல் குறித்து கொண்டிருக்க ஆனந்தத்தில் அழுதே விட்டால் சுப்ரஜா தனது உழைப்பை இவ்வளவு பெரிய திரையில் இத்தனை பேர் முன்னிலையில் காண்கையில் தன்னையும் அறியாமல் கண்களில் நீர் சுரந்தது தன் வாழ்வில் கிடைத்த உச்சபட்ச அங்கீகாரமாக கருதினாள் அவளையும் அறியாமல் அருகில் நின்றிருந்த ஆதியின் கரத்தில் அழுத்தம் தந்துவிட புரியாமல் பார்த்தான் அவளை ஹே என்ன ஆச்சு என அவன் கேட்க கண்ணீரை துடைத்தவள் நத்திங் என தோலை குலுக்கினாள் அடுத்தடுத்த வேலைகளில் அவன் மும்மரமாகிவிட புறப்பட எத்தனைத்தாள் சுப்ரஜா அவனது அறைக்கு சென்றவள் தனது பொருட்களை எடுத்துக் கொண்டிருக்க மேம் என்றவாறே உள்ளே வந்தாள் ரீனா புறப்படுறீங்களா என அவள் வினவ எஸ் ரீனா எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சதில்ல என்றாள் சுபு வந்து ஆதிசார் உங்களை இந்த நேரத்துல புறப்பட சொன்னார் இங்க பக்கத்துலதான் என்னுடைய ரூம் இருக்குது என்னோட வந்து ஸ்டே பண்றதுனாலும் ஓகே இங்கேயே ரெசிடென்ஸ்ல ஸ்டே பண்றதுனாலும் ஓகே இப்போ உங்களை தனியா அனுப்பிட்டா ஆதி சார் திட்டுவார் சேஃப் இல்லைன்னு சொன்னார் என அவள் சங்கடத்துடன் உரைக்க ஏற்கனவே எவ்வாறு அகால நேரத்தில் அவ்விடம் செல்வது என யோசித்துக் கொண்டிருந்த சுபுவும் சரி என சம்மதித்து விட்டாள் பிரம்மாண்டமான உறைவிடம் ஒன்றிற்கு அழைத்து சென்ற ரீனா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மேம் என கூற பா என்றவாறே உள்ளே சென்றார் சுப்ரஜா சில நிமிடங்களில் கதவு தட்டப்பட யாரு என உள்ளிருந்தவாறே கேட்டாள் அவள் நான் சுபு தூங்கிட்டையா டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேனா என அவன் வினவ இல்ல ஆதி என்றவாறே கதவை திறந்தாள் சாரிப்பா தொந்தரவு பண்ணிட்டேன் என்றவன் ஏன் அவ்வளோ எமோஷனல் ஆகிட்டா என கேட்டான் அது என்னோட ஒர்க்க அவ்வளோ பெரிய ஸ்கிரீன்ல பார்த்ததும் அழுக வந்துருச்சு தேங்க்ஸ் ஆதி ஐ எம் சோ ஹாப்பி என அவள் உரைக்க ஆக்சுவலி நான் தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் சுபு கடமைக்கு செய்யாம அனுபவிச்சு செஞ்சதுக்கு தூங்கு குட் நைட் என கூறிவிட்டு சென்று விட்டான் ஆதித்யா மறுநாள் காலையில் விழித்து கொண்ட சுப்ரஜா அரைக்கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வர ஓடி வந்து அணைத்துக் கொண்டார் வேதா சுபு ரொம்ப நன்றிடா 
என் பிள்ளைய காப்பாத்தினதுக்கு என அவர் இரு கண்ணங்களிலும் மாறி மாறி முத்தமிட புரியாமல் பார்த்தாள் அவள் மேம் இது என்னோட கடமை மேம் எதுக்கு நன்றின்னு பெரிய பெரிய வார்த்தைகள்லாம் சொல்லிக்கிட்டு என அவள் சங்கோச்சப்பட கடமைன்னு ஒத்த வார்த்தையில முடிச்சிட முடியாது சுபு நீ செஞ்சது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் அந்த இடத்துல நீ அப்படி ஒரு காரியத்தை செய்யலனா அப்பப்பா நினைச்சு பார்க்கவே பதறுது என்றவர் யாருன்னு ஏதாவது தெரிஞ்சது ஆதி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்கியா என அவனிடம் வினவினார் அதிபன் நேற்றைய சம்பவங்களை மட்டும் காரணகர்த்தா எவரென தெரிவிக்காமல் உரைத்திருந்தான் அதில் சற்றே ஆசுவாசமடைந்தான் ஆதித்யா தெரியலமா கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்கேன் என தெரிவித்தவன் வீட்டுக்கு கிளம்புறமா டெண்டருக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணணும் என கூறிவிட்டு சுப்ரஜாவிடம் திரும்பி கேர்ஃபுல்லா போயிட்டு வாங்க சுபு தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங் நைட் பேசுறேன் இப்ப கொஞ்சம் வேலை இருக்குது என புறப்பட்டு விட்டான் அவன் சென்ற பிற்பாடு அவளது கண்ணத்தில் மீண்டும் முத்தமிட்டவேதா நல்லா இருடா என வாழ்த்த மேம் ரொம்ப ஷையா இருக்குது என நெளிந்தாள் அவள் சரிடா அதை விட ப்ரஷ் பண்ணிட்டையா டீ சாப்பிடலாமா என விசாரிக்க இல்லை மேம் என்றாள் ரீனா சுபுவுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணுப்பா என கட்டளையிட்டவர் டைனிங் ரூம்ல வெயிட் பண்றண்டா முடிச்சுட்டு வா என சென்று விட்டார் அவளுடன் உரையாடியவாறே உணவருந்தி முடித்தவர் அவளது கையில் ஒரு பையை திணித்தார் சுபு இதுல பிரேக்ஃபாஸ்ட் இருக்கு ரூமுக்கு போய் சாப்பிடு அப்புறமா உனக்கு என்னோட சின்ன கிப்ட் என ஒரு கவரை நீட்ட கிப்டா காஸ்ட்லியான எதுவும் எனக்கு வேணாமே என தவிர்த்தா பிரிச்சு பார்த்துட்டு சொல்லுடா என அவள் தெரிவிக்க பிரித்து பார்த்தவளின் முகத்தில் புன்னகை ஓ முல்லைப்பூவா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மேம் அதை ஏன் பாக்ஸ்ல கொண்டு வந்தீங்க என வினவியவள் உங்க கிப்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு மேம் என மென்னகை புரிந்தாள் வாடா உன்னை பிஜில டிரா பண்ணிடுற என அவர் அவளை தன்னுடன் அழைத்து செல்ல தன் பணியிடம் நோக்கி பயணமானான் அதிபன் பேருந்து நிறுத்தம் நோக்கி நடந்தவன் கார்த்திக்கிற்கு அழைத்தான் மச்சா நேத்து ஆதியும் சுபுவும் என அவன் தொடங்க சிறுப்பால் அடிப்பண்டா என கர்ஜித்தான் கார்த்திக் ஏண்டா ஏன் இப்படி பின்ன என்னடா ஆதியோட சுபு இவதான் நீயே சொல்லுவ அப்புறம் ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணலையாமான்னு சொல்லுவ என்ன பார்த்தா பைத்தியக்கார மாதிரி தெரியுதா சரி சரி கோச்சிக்காத அத பத்தி சொல்றதுக்கு தான் கால் பண்ணன நேத்து நைட் ஒரு கும்பல் ஆதிய கொலை பண்ண ட்ரை பண்ணினாங்க சுபு வீர தீர சாகசம் எல்லாம் செஞ்சு காப்பாத்தினா அப்படியே சிலிர்த்து போச்சு எனக்கு நம்பிக்கை வந்துருச்சு மச்சா ரெண்டு பேருக்கும் இடையில ஒரு ஸ்பார்க் கிரியேட் ஆகி அப்படியே டெவலப் ஆகி என அதிபன் தன் போக்கில் சிலாகித்து பேசி கொண்டிருக்க கார்த்திக்கோ காத்திருப்பில் வந்த ஆதித்யாவின் அழைப்பை ஏற்க வேண்டி அதிபனின் அழைப்பை துண்டித்திருந்தான் டே கார்த்தி பேசிட்டே இருக்கிறேன் எதுவும் சொல்ல மாட்டேங்கிற என அப்போதுதான் காதில் இருந்த அலைபேசியை எடுத்து பார்க்க அழைப்பு துண்டிக்கப்பட்டிருந்தது இடியட் கட் பண்ணிட்டான் என திட்டியவன் எதிரில் வந்து கொண்டிருந்த காரை கவனிக்கவில்லை நல்ல வேளையாக காரை ஓட்டி வந்தவள் இவனை கவனித்து விட்டாள் அவன் வண்டியின் முன்னால் வந்து விழுவதற்கு முன்னரே காரை நிறுத்தியவள் என்ன மருத்துவரே தற்கொலை முயற்சியா இருபத்தொன்பது வயசாகியும் கல்யாணமாகலன்னு விரக்தி அடைஞ்சிட்டீங்களா என குறும்பாக வினவியவாறே இறங்கினாள் அவ்விடம் ஆதித்யாவின் அழைப்பை ஏற்ற கார்த்திக் ஆதி சார் எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சது நம்புறேன் இப்பதான் நியூஸ் பார்த்தேன் வெப்சைட் எல்லாமே பக்கா ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் என உற்சாகத்துடன் பேச தேங்க்ஸ் கார்த்திக் அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணவங்க கிட்ட ஒரு ஆப்ளிகேஷன் சுபுவுக்கு ஒரு நாள் மட்டும் லீவ் தந்துடுங்க நேத்து நைட் என்னுடைய ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவீங்கன்னு நம்புறேன் என்றான் ஆதித்யா பாரா அவளுக்காக இவன் பர்மிஷன் கேக்குறான் நடத்துங்க நடத்துங்க என தனக்குள் பேசிய கார்த்திக் நோ இஷ்யூ சார் இதுவும் ஆன் டியூட்டி தான் நான் பாத்துக்கிறேன் என தெரிவிக்க அப்ப ஓகே கார்த்திக் என அழைப்பை துண்டித்து விட்டான் இளஞ்சிங்கம் படுக்கையில் புரண்டவாறே தனது செயலியை திறந்து அனைத்தும் சரியாக இருக்கிறதாவென பார்த்து கொண்டிருந்தவன் எதேச்சையாக அவளது பக்கத்தை திறக்க புதிதாக பதிவொன்று இடப்பட்டிருந்தது அவனின் குரலில்தான் எத்தனை ஈர்ப்பு சிலரை மைக்கை விழுங்கி விட்டாயா என கேலி பேசியதும் உண்டு இவனோ காந்தம் விழுங்கிவிட்டான் போலும் போனை காதில் வைத்ததும் அவனது தொண்டையில் தண்டனை காலம் நிறைவடைந்து வாயானது பற்களை கொண்டு சிறைப்படுத்தி பாதி சிந்தியபடி எனது காதில் விழும் அவனது ஹலோவிற்கு தான் நான் கொத்தடிமையானேன் எனும் வரிகளை வாசித்தவனுக்கு தன்னையும் அறியாமல் இதழ்களில் புன்னகை அரும்பியது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஹலோ என அழைத்ததும் திரும்பி பார்த்தவள் ஐ எம் நாட் ஹலோ ஐ எம் சுபு சுப்ரஜா என காட்டமாக உரைக்க அவளது விழிகளில் பிரமிப்பில்லை மாறாக அலட்சியமும் இல்லை உள்ளதை உள்ளவாறே காட்டும் கண்ணாடியாக தெரிந்தவளை காண்கையில் ஏதோ ஒரு விசித்திர உணர்வு ஓகே மிஸ் சுபு என அவன் ஏதோ கூற வாயெடுக்க ஹலோ சுபு நாட் சுபு என அவள் கத்தரிக்க ஐ எம் நாட் ஹலோ ஐ எம் ஆதித்யா ஆதித்யா குணசேகரன் என்றான் இவனும் கடுகடுப்புடன் அச்சோ சார் நீங்களா சாரி சார் சார் என அவள் பதற அவனுக்குள் ஒருவித அமைதி பரவியது 
அவள் எழுதிய ஹலோ எனும் வரிகளை பின்னதான நிகழ்வுகளை மீட்டி பார்க்கையிலேயே இறுகியிருந்த இதழ்களில் புன்னகை அரும்ப வெற்றிகரமான அந்த நாளின் இனிமையை இன்னும் இனிதாக்க வேண்டி அவளுடனான அத்தனை பொழுதுகளையும் நினைவடுக்கிலிருந்து தூசி தட்டி பிரித்து சிலாகித்து சித்தம் கொண்டான் குணா குழுமத்தின் இளஞ்சிங்கம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கதையில என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத அடுத்த பகுதியில கேட்கலாம் இந்த ஆடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா